இன்றைய இயங்கலை வகுப்பில் இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்காக தமிழ் மொழி பாடம் போதிக்கப்படும் இயங்கலை வகுப்பினை நடத்துவதற்கு நம்முடன் ஆசிரியை திருமதி நீலாவதி சாமிக்கண்ணு இணைந்துள்ளார் இவர் குவாந்தான் இந்திரா மகோத்தா இரண்டு இடைநிலை பள்ளி ஆசிரியை மேலும் நேரம் தாழ்த்தாமல் இந்த வகுப்பினை அவரிடம் ஒப்படைக்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் பின்னை நின்றெண்ணே பிறவி பெறுவது முன்னை நன்றாக மிகழ்ந்தவம் செய்கிறார் என்னை நன்றாக இடைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லா அடுத்து இன்றைக்கு நம்ம பேச போற இந்த பாட சம்பந்தமான இது நம்ம ஒரு ஓரளவுக்கு நான் தெளிவுபடுத்திடுறேன் நம்ம படிவம் ஒன்று இரண்டு மூன்று ஓகே படிவம் ஒன்று இரண்டு மூன்று படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த கருத்துரைத்தல் தொகுத்தல் சரிங்களா இது வந்து பிரிவு டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரிவு டில உள்ள கேள்வி இதற்கு நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டிய நேரம் இருபது நிமிடம் சரியா இருபது நிமிடம் இதுக்கு நீங்க ஒதுக்கிடணும் ரொம்ப கூடவும் போக கூடாது குறைவும் போக கூடாது சரிங்களா அடுத்து இதுக்கு வழங்கப்பட வழங்கப்பட்ட புள்ளி வந்து பதினைந்து புள்ளிகள் ஓகே இதுக்கு வந்து பதினைந்து புள்ளிகள் இப்ப எல்லாரும் சொல்லுவோம் பதினைந்து புள்ளி அப்படி ரொம்ப சுலபமா நீங்க நான் சொல்றது வந்து தெளிவா கேட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது எப்படி கருத்துரைத்தல் அல்லது தொகுத்தல் ஏதாவது ஒண்ணுதான் வரும் பாருங்களேன் ஆஹ் எது எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நீங்க தெளிவா கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த பதினைந்து புள்ளி எப்படி கிடைக்கும் சப் சப் சுய் அப்படி சொல்லுவாங்க கண்ணை மூடிக்கொண்டு கிடைக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி பதினைந்து புள்ளிகள் சுலபமா எடுத்துடலாம் ஏன் அது எப்படி அப்படின்னு இன்னும் சற்று நேரத்துல அந்த நான் செய்த அந்த படவில்லை வந்து வரும் அது பிறகு நம்ம பார்ப்போம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அடுத்து நல்லா கேளுங்க ஏதாகிலும் ஒன்று மட்டுமே கேள்வியாக கேட்கப்படும் சரிங்களா அதாவது கருத்துரைத்தல் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தொகுத்தல் கேட்கலாம் சரிங்களா எது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றுதான் கேட்கப்படும் இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் நல்லா கேட்கணும் கருத்துரைத்தல்னா என்ன அது எப்படி இருக்கும் ஓகே அடுத்து தொகுத்தல்னா என்ன அதை எப்படி எழுதணும் அதெல்லாம் வந்து நீங்க ரொம்ப தெளிவா இந்த நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் இன்று எல்லாரும் நிறைய பேர் வீட்டுல இருந்து பாடத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க உண்மையிலே பார்க்க போனா நாங்க ரொம்ப ஏக்கத்துல இருக்கோம் பிள்ளைகளை பார்க்க முடியலையே பள்ளிக்கு வர முடியலையே அப்படின்னு ரொம்ப ஏக்கத்துல இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியல ஒரு சிலர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க ஐயோ உளோ நீட்டு இப்ப விடுமுறையா நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையில இருக்கிறோம் உளோ நீட்டு சீக்கிரம் பள்ளி திறந்துருவாங்களா அப்படின்ற ஒரு குழப்ப ஒரு சந்தோஷத்துல இருப்பீங்க ஆஹ் ஒரு சில பேரு ஐயோ வீட்டிலேயே இருக்கிறோமே எப்ப பள்ளி திறப்பாங்க எப்ப போய் இந்த நண்பர்களை பார்ப்போம் எப்ப ஆசிரியர்களை பார்ப்போம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஏக்கமா இருப்பீங்க எது எப்படியா இருந்தாலும் நம்மை இன்று இந்த இயங்கலை வகுப்பில் இணைத்து அந்த கொரோனா என்கிற கோரணி நச்சிலுக்கு நன்றி அந்த கோரணி கடைசியா காட்டுறேன் சரி ஏதாகிலும் ஒன்று மட்டுமே கேள்வியாக கேட்கப்படும் பாத்தீங்கன்னா கருத்துரைத்தல் அல்லது தொகுத்தல் இரண்டுல ஏதா ஒண்ணுதான் கேட்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஆண்டு கருத்துரைத்தல் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஆண்டு தொகுத்தல் வரும் இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி படத்துல பாருங்களேன் தலையை போட்டு அப்படியே மண்டை எப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்க தேவையில்லை ரொம்ப சுலபமா அஹ் எழுதக்கூடிய பகுதி இது கேப்ப ஏதாவது ஒன்றுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க கருத்துரைத்தல் அல்லது தொகுத்தல் இந்த இரண்டுல ஏதாவது ஒன்றுதான் கேள்வியாக கேட்கப்படும் அடுத்து இது வந்து நான் மேலோட்டமா உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது கருத்துரைத்தலுக்கான வரைமானம் முதல்ல நான் கருத்துரைத்தல் சொல்லிடுறேன் ஓகே கருத்துரைத்தலுக்கான வரைமானம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்று படிவத்தில் நம்ம பாக்குறோம் படிவம் ஒன்றுல குறிவரைவை கருத்துரைத்தல் ஓகே குறிவரைவு அப்படின்னு என்ன வட்ட குறிவரைவு இருக்கு பட்டை குறிவரைவு இருக்கு இப்ப இங்க பக்கத்துல நான் மலாயில போட்டிருக்கேன் பாருங்களேன் தேசிய மொழியில சர்த்தா பாய் சர்த்தா பார் சர்த்தா பர்காரிஸ் அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து குறிவரைவுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு குறிவரைவை கொடுத்து அதை எப்படி நம்ம அந்த குறிவரைவை வைத்து கருத்துரைக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறது படிவம் ஒன்றுல படிவம் இரண்டுல பாத்தீங்கன்னா வரிபடத்தை கருத்துரைத்தல் வரிபடம்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் மேப் இருக்குல்ல அது கிராபிக் ஆர்கனைசர் இந்த மாதிரி படங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த படங்களை எப்படி நீங்க கருத்துரைக்க போறீங்க இதெல்லாம் வந்து பிறகு நான் உங்களுக்கு அஹ் எடுத்துக்காட்டு சொல்லும் போது நான் பாக்க சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அடுத்து படிவம் மூன்றுல விளம்பரத்தை கருத்துரைத்தல் விளம்பரம் கொடுத்திருப்பாங்க இக்கலான அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அது சம்பந்தமா நீங்க கருத்துரைக்கணும் சரி இதுதான் வந்துட்டு படிவம் மூன்று படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நீங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று இது மூன்றுல எது வேணுமா வரலாம் ஆனா படிவம் ஒன்று படிக்கிற மாணவர்களுக்கு 
கருத்துரைத்தல் குரிய வரைவு சம்பந்தமாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி படிவம் இரண்டு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு உங்களுடைய கருத்துரைத்தல் வரிபடத்தை கருத்துரைத்தலாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து மூன்றாவது படவில்லை பார்ப்போம் ஓகே இதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய புள்ளிகள் எப்படி புள்ளிகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருத்துக்கு பத்து புள்ளி ஓகே இந்த பத்து புள்ளி எப்படி எடுக்கிறது கண்ணை மூடிக்கிட்டு பத்து புள்ளி கொடுக்க போறாங்க எப்படி இதை நீங்க முறையா கேட்டீங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி உங்களுக்கு பத்து புள்ளிகள் கிடைக்கும் என்பதை நான் வந்து தெளிவா சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அடுத்து மொழி ஓகே உங்க நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழி எப்படி ச எழுத்து பிள்ளை இல்லாம ஓகே சிறப்பா ஒரு நல்ல சீரான ஒரு மொழியில எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மொழிக்கு மட்டும் ஐந்து புள்ளிகள் கிடைக்கும் இப்ப இதையும் இரண்டையும் சேர்த்து மொத்தம் பதினைந்து புள்ளிகள் சரிங்களா ஓகே அடுத்து இப்ப நம்ம கருத்து எழுத போறோம் பத்து புள்ளிகள் நம்ம சொன்னல எப்படி பத்து புள்ளிகளை கண்ணை மூடிக்கிட்டு பெறலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எப்படி அப்படின்னு பாருங்க படிவ முதல்ல வந்துட்டு அஹ் முன்னுரை முன்னுரை இரண்டு புள்ளிகள் ஓகே எப்படி முன்னுரை எழுதுறது ஓகே பிறகு நான் சொல்றேன் எப்படி படத்தை பார்த்து ஒரு முன்னுரை ரொம்ப சுலபமா அப்படி இருக்கிறத தூக்கி எழுதினாலே உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் இருக்கு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு தலைப்பு அல்லது ஏதாவது ஒரு கருவை கொடுத்திருப்பாங்க தலைப்பை அல்லது கருவை மையப்படுத்தி எழுதியிருத்தல் அப்ப அது நீங்க உங்களுக்கு அந்த தூண்டல் பகுதி கொடுத்திருக்காங்களா ஒரு படம் கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க அந்த படத்துல அதற்கான சொற்றொடர் அல்லது சுருக்கமான வாக்கிய வடிவு தரப்பட்டிருக்கும் அதாவது உங்களுடைய அந்த படம் கொடுத்து இந்த படத்தை பார்த்து கருத்துரைகள் ஆஹ் கருத்துரை திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதுல அந்த படத்துல உங்களுக்கு முன்னுரை எழுதுறதுக்காக கண்டிப்பா ஒரு சொற்றொடர் அல்லது சுருக்கமான வாக்கிய வடிவம் அங்க இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து தூண்டலை கூர்ந்து கவனித்து தேர்வர் பல்வகை கோணங்களில் ஏதாகிலும் நான்கு கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம் ஒரே நிலையிலும் எழுதலாம் அல்லது பல்வகை நிலைகளிலும் எழுதலாம் அப்படின்னா மேல பாருங்க முன்னுரைக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி அப்புறம் ஆல பாத்தீங்கன்னா நான்கு கருத்துக்கள் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நான்கு கருத்துக்கள் ஒரு கருத்துக்களுக்கு இரண்டு புள்ளி ஒரு கருத்துக்கு இரண்டு புள்ளி இப்ப நான்குக்கு எட்டு புள்ளி ஆயிருச்சு அப்ப முன்னுரை இரண்டு சேர்த்து பத்து புள்ளி இதுதான் உங்களுடைய கருத்து பத்து புள்ளிகள் எடுப்பதற்கான வரைமானம் சரி அடுத்து ஆஹ் இதோ நம்ம கருத்துரைக்கான முக்கியமான கூறுகள் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான்கு கருத்துகள் ஓகே வரவேற்கப்படுகின்றன நான்கு கருத்துகள் அடுத்து இதுல என்னென்னலாம் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஒரு படத்தை பார்த்து அந்த படத்தை இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு படத்தை கொடுத்து இங்க ஆற்று தூய்மை கேடு மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப எப்படி எழுத போறீங்க நீங்க அப்ப நீங்க யோசிக்கணும் காரணங்கள் சொல்லலாம் விளைவுகள் சொல்லலாம் விளைவுகள்னா நன்மையாகவும் இருக்கலாம் தீமையாகவும் இருக்கலாம் அடுத்து பாதிப்புகள் இதுதான் நமக்கு என்ன பாதிப்புகள் இருக்கு இது எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் பிறகு இறுதியா நீங்க பரிந்துரை சொல்லணும் பரிந்துரைன்னா ஆஹ் என்ன சஜஸ்ட் பண்றீங்க சொல்லுவோம்ல என்ன சொல்ல போறீங்க பரிந்துரை அடுத்து நீங்க எழுதின கருத்தையே திரும்ப எழுதக்கூடாது அரைச்சமாவே அரைக்கிறவங்க சொல்றாங்களா அது மாதிரி சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப எழுதுனா இருக்காது ஏன்னா ஒரு சில மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து தேர்வு இல்லையோ இல்ல பயிற்சி செய்யப்ப கூட சமயங்கள்ல படத்தை பார்த்துட்டு எழுத சொன்னா ஒண்ணுமே யோசிக்க முடியாது சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப ஆனா வேறு வேறு வகையில போட்டு எழுதிடுவாங்க வாக்கியத்துல அந்த மாதிரி முடியாது சொல்ல வந்த கருத்தை தெளிவா அழகா அழக சொல்லிடணும் சரிங்களா அப்புறம் ஏற்புடைய கருத்துக்களா இருக்கணும் அடுத்து சொற்கள் வரையறை என்னென்ன சொற்கள் இருக்குதோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொற்கள் வரையறைன்னு எத்தனை சொற்களுக்குள்ள நீங்க எழுத போறீங்க இப்ப எதிர்பார்ப்பு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது சொற்கள் அப்படியே பக்கத்துல பாருங்க பென்சிலு எகிரி குதிச்சு அழிச்சு அழிச்சு எழுதுது அப்படிதான் அதெல்லாம் இதுதான் நம்ம செய்வோம் நம்ம ஆஹ் ஐயோ ஐம்பத்தி ஏழு போயிட்டா ஐயோ அறுபது போயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லி சிக்கலா இருக்கும் சரிங்களா அதனால நீங்க முடிவு பண்ணிக்கீங்க அதை உறுதி பண்ணிக்கீங்க கருத்துரைத்தலுக்கு சொற்கள் ஐம்பது சொற்கள் எதிர்பார்ப்பு சரிங்களா முன்னுரையோடு சேர்த்து ஐந்து கருத்துகள் இப்ப முன்னுரை ஒண்ணு எழுதிட்டீங்களா நாலு கருத்து எழுதிட்டீங்க சோ ஐந்து கருத்துக்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அடுத்து மாதிரி விடையில் ஓரிரு சொற்கள் கூடுதலாக இருப்பின் தவறில்லை இப்ப நான் வந்து ஐம்பது தான் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க ஐம்பது எப்படி எழுத முடியும் சாத்தியம் இல்லல்ல ஒரு சில சமயங்கள்ல கொஞ்சம் கூட போயிடும் ஐம்பத்தி இரண்டு ஐம்பத்தி மூன்று இல்ல கொஞ்சம் குறைந்து விடும் நாப்பத்தி எட்டு நாப்பத்தி ஒன்பது அப்படி ஆயிரும் இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல பயப்படாதீங்க சிக்கலே இல்ல ஒரு அதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஓரிரு சொற்கள் கூடுதலாக இருந்தாலும் இல்ல ஒரு சொற்கள் ஒண்ணு இரண்டு தான் ரொம்ப போகக்கூடாது குறைவாக இருந்தாலும் தவறில்லை ஐம்பது சொற்களுக்குள் ஐந்து க
இப்ப அவங்க வந்து ஒன்னும் வருது அப்படி கருத்து அருவி மாறி கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில பேருக்கு எழுத 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 வந்து கொண்டே இருக்கும்ல அப்ப கருத்து அருவி மாறி கொட்டுது அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணு கொஞ்சம் ஆனா பாத்துக்குங்க சொற்கள் கூட போகாம பாத்துக்குங்க சரிங்களா சரி அடுத்து இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரே பத்தியில் இல்லை என்றால் புள்ளிகள் குறைக்கப்படும் நீங்க கண்டிப்பாக ஒரே பத்தியில் தான் எழுதணும் ஞாபகமா வச்சுக்கோங்க கருத்துரைத்தல் ஒரே பத்தி தான் சொல்றாங்களே கருத்து சொன்னா நச்சுன்னு ஒரு கருத்து சொல்லணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நச்சுன்னு ஒரு கருத்துனா ஒண்ணு அப்ப ஒண்ணு ஒரு பத்தியில தான் இருக்கணும் கருத்துரைத்தல் குழம்பி போய் வேற ரெண்டு பத்தியில ஆர்வ கோளாறுல எழுதிட்டீங்கன்னா போச்சு அப்ப உங்களுடைய அந்த வடிவ அந்த அமைப்பு முறையில உங்களுக்கு அடிபட்டு போயிடும் அதனால தயவு செய்து ஞாபகமா வச்சுக்கோங்க கருத்துரைத்தல் ஒரே பத்தியில தான் இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து சரி முடிஞ்சிருச்சு நான் நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு கருத்துரைத்தல் எப்படி இருக்கணும் ஓகே அதாவது நீங்க திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க ஒரே பத்தியில இருக்கணும் ஐம்பது சொற்களுக்குள்ள இருக்கணும் நீங்க வந்துட்டு ஒரு முன்னுரை நான்கு கருத்தல் நான்கு கருத்து அப்படி இல்ல ஐந்து கருத்து கூட எழுதலாம் ஐம்பது சொற்களுக்குள்ள எழுதுறது எழுதிங்கன்னா அப்படின்னா எழுத முடியும் அப்படின்னா ஐம்பது ஐந்து கருத்துக்கள் கூட எழுதலாம் பிறகு காரணங்கள் விளைவுகள் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆஹ் பரிந்துரை இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல ஆஹ் இது எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் இப்ப இந்த படத்தை நீங்க பாருங்களேன் எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா ஆற்று தூய்மை கேடு ஓகே ஆற்று தூய்மை கேடு அப்படின்னு ஒரு படம் கொடுத்துருக்கேன் இங்க வந்து வேற படம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆற்று தூய்மை கேடு அடுத்து அடுத்து இன்னும் அடுத்து இல்ல ஓகே இதுதான் சரி எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆற்று தூய்மை கேடு அங்க பக்கியில பாருங்க ஒரு பென்சில் இருக்கு பாருங்க இப்படி சாய்ந்து அப்படி சாய்ந்து ஏன் அந்த படத்தை போட்டேன் அப்படின்னா நீங்க அப்படி கூர்ந்து கவனிக்கணும் இப்ப அந்த படத்தை பாருங்க ஆற்று தூய்மை கேடுன்னு ஒரு படம் கொடுத்துருக்கேன் அது எப்படி நீங்க பாக்கணும் முழுமையா அந்த படத்தை நல்லா பாக்கணும் நீங்க பாருங்க ஆஹ் அந்த ஆற்றுல மீன்கள்லாம் செத்து போய் கிடக்குது நிறைய குப்பைகள் இருக்குது என்ன சொல்லுவாங்க பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அஹ் தொழிற்சாலையில இருந்து கழிவு வெளியாவது ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படி ஏறக்குறைய தெரியுது பாருங்க சுத்தி பாருங்க எல்லாம் நல்லா இந்த படத்தை நல்லா பாத்துக்கணும் அப்பதான் இதை நீங்க கருத்துரைக்க முடியும் தலைப்பு பாருங்க கீழ் காணும் விளக்க படத்தை ஒட்டி ஐம்பது சொற்களில் கருத்துரைத்திடுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த படத்தை நல்லா பாத்துக்கு கூர்ந்து என்ன சொன்ன நானு முன்னூறை எப்படி எழுதணும் உங்க இந்த படத்துல தூண்டல் ப பகுதியில கண்டிப்பா ஒரு சிறு குறிப்பு கருவோ இல்ல ஒரு சின்ன சொற்றோடரோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு ஆரம்பத்துல சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா அப்ப இங்க வந்து ஆற்று தூய்மை கேடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப எப்படி முன்னுரை எழுத போறோம் ஓகே பிறகு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அடுத்து கருத்து சொன்னேன் நான்கு கருத்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க மீனெல்லாம் மிதக்குது அப்ப இந்த ஆற்று தூய்மை கேட்டுனால என்ன நடந்திருக்கு மீனெல்லாம் உயிர் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் ஆஹ் அழிகிறது ஓகே அடுத்து ஆஹ் நிறைய குப்பைகள் எல்லாம் விஷயத்துலாம் எல்லாம் நடக்குது ஆஹ் நீர் வந்து மாசு அடைகின்றது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த ஆட் தொழிற்சாலையிலிருந்து கழிவு பொருட்கள் எல்லாம் வெளியாவது கழிவு கழிவு நீர் வெளியாவது அப்புறம் இதை எப்படி தடுக்கலாம் நம்ம அதை ஆரம்பத்துல சொன்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா காரணங்கள் விளைவுகள் பாதிப்புகள் ஆஹ் அப்புறம் வந்துட்டு பரிந்துரை சொன்னல அப்படி பாரு எப்படி இது எப்படி எல்லாம் எழுதுறதுக்கு முன்ன ஓரளவுக்கு இந்த படத்தை நீங்க நல்லா படம் பார்த்து கதை சொல் அப்படி சொல்றோம்ல அப்ப இந்த படத்தை நல்லா உற்று நோக்குனீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு நான் சொல்ற கருத்துரைத்தில் உங்களால எழுத முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து இதை எப்படி தடுக்கலாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் தக்க தண்டனை கொடுக்கணும் யாரும் மைக்ரோபோன் மியூட் பண்ணல நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இடைஞ்சலா இருக்கு தயவு செய்து உங்களுடைய மைக்ரோபோன் மியூட் பை செய்து விடுங்கள் ஓகே சரி இதெல்லாம் பாத்துடும் எப்படி தடுக்கலாம் நல்ல தக்க தண்டனை தண்டனை கொடுக்கணும் வேற என்ன பரிந்துரை செய்யலாம் மக்கள் வந்து ரொம்ப பொறுப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது அவங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி யோசிக்க மாட்டோம் ஐந்து வரலும் ஒரே மாதிரி இல்ல இல்ல நான் யோசிக்கிறது நீங்க யோசிக்க மாட்டீங்கல்ல அப்ப எல்லாரும் வேற வேற மாதிரி யோசிப்பீங்க ஆனா ஒரு சில கால நேரத்துல இது நம்ம பாக்குறது எல்லாரும் ஒன்னாதான் பாப்போம் அப்ப அங்க மீன் இறந்து கிடக்கு அப்படின்னா நான் நினைக்கிறத நீங்க நினைத்திருப்பீங்க வேற எதுவும் நினைக்க மாட்டோம் இல்ல சரி இப்ப இதை எப்படி கருத்து வைக்கிறது ஐம்பது சொற்களில் ஓகே அப்போ அடுத்த படவில்லை ஓகே சரிங்க பாருங்க இப்ப எப்படி நான் வந்து உங்களுக்கு 
வேற வேற நேரத்துல போட்டிருக்கேன் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு மேற்காணும் விளக்கப்படம் ஆற்று தூய்மை கேடு பற்றிய தகவலை காட்டுகிறது முன்னுரை என்னன்னா அந்த படத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆற்று தூய்மை கேடுன்னு பார்த்தோம் தானே அதை எடுத்து அப்படியே போடுங்க அதான் முன்னுரை படத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அப்ப உதாரணத்துக்கு அங்க பாத்தீங்கன்னா பகடி வதைன்னு ஒரு படம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அங்க வந்து பகடி வதைனா பூலிய பூலி பண்ற மாதிரி அங்க மேல வந்து பகடி வதைன்னு போட்டிருக்காங்க அப்ப நீங்க அதை எப்படி எழுதுவீங்க மேற்காணும் விளக்கப்படம் பகடி வதை பற்றிய தகவலை காட்டுகிறது ஓகே என்ன படம் வந்தாலும் சிக்கலே இல்லை அந்த படத்துல கொடுத்திருக்கின்ற அந்த ஆஹ் கருவையோ அந்த அதாவது ஒரு மைய கரு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அதை எடுத்து அப்படியே எழுத வேண்டிதான் அப்ப நான் முத காட்டுன அந்த படத்துல ஆற்று தூய்மை கேடு இருந்தது அப்ப மேற்காணும் விளக்கப்படம் ஆற்று தூய்மை கேடு பற்றிய தகவலை காட்டுகிறது சரி தெளிவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஆசிரியர் வந்து இன்னொரு படம் கொடுப்பேன் நீங்க சொந்தமா எனக்கு இங்க சொல்ல போறீங்க என்ன முன்னோரை எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அடுத்து இப்ப நம்ம கருத்து சொல்ல போறோம் நான் சொன்னேன் நான்கு கருத்து இருந்தா சிறப்பு ஐந்து கூட எழுதலாம் இப்ப இங்க வந்து ஐந்தும் இருக்கு ஏன்னா சொற்கள் பத்துல நான்கு எழுதிய பிறகு பார்த்தா சரியா வரல சரி ஐந்தா போடுவோமே அப்படின்னு ஐந்து கருத்துக்கள் போட்டு அப்ப அது உங்களுடைய எழுதுறப்ப நீங்க பாத்துக்கோங்க நான்கு கருத்து எழுதி ஒரு பரிந்துரையோட உங்களால ஐம்பது சொற்கள் முடிக்க முடியும் அப்படின்னா நான்கு கருத்துக்கள் போதுமானது இல்ல உங்களால முடியல இல்லையே ரொம்ப குறைவா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா இன்னொரு கருத்து போடலாம் சரி இப்ப இங்க பாருங்க இன்று பல இடங்களில் தொடர்ந்து தூய்மை கேடு ஏற்பட்டு வருகின்றது ஓகே இது வந்து பொதுவா நம்ம சொல்றோம் அதே இப்ப வந்து நிறைய ஆற்று தூய்மை கேடு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு கொண்டே வருது ஆற்று தூய்மை கேடு தொடர்ந்து ஆஹ் அங்க வந்து ஆற்று தூய்மை கேடு நான் வந்து தூய்மை கேடுன்னு போட்டிருக்கேன் சரி நீங்க ஆற்று தூய்மை கேடுன்னு போட்டுக்குங்க அது ஒன்று இரண்டாவது கருத்து இதற்கு மக்களின் பொறுப்பின்மையே முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது இரண்டாவது காரணம் சொல்லிட்டோம் ஏன் இது நடக்குது மக்கள் பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிறாங்க ஓகே ரொம்ப பருப்பா இருக்காங்க அப்படின்னு சரி அடுத்து மூன்றாவது தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியாகும் கழிவு பொருள்களும் ஆற்று தூய்மை கேட்ட ஏற்படுத்துகின்றது ஓகே அப்ப நம்ம இந்த படத்துல பார்த்தோம்ல தொழிற்சாலையில இருந்து ஆஹ் கழிவு பொருள்கள் வெளியானது சோ அதையும் அங்க எழுதுறோம் தொழிற்சாலைகள் இருந்து வெளியாகும் கழிவு பொருள்களும் ஆற்று தூய்மை கேட்ட ஏற்படுத்துகின்றது மூன்று சொல்லிட்டோம் ஓகே அடுத்து நான்காவது இந்த ஆற்று தூய்மை கேடு நீர் வாழ் உயிரினங்கள் மட்டுமன்றி மனிதர்களுக்கும் பல பாதிப்புகளை விளைவிக்கின்றது ஓகே பாருங்க கடைசி நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் காரணம் ஆஹ் இன்று பல இடங்களில் அது நம்ம பொதுவா சொல்லியிருக்கோம் இன்று பல இடங்களில் தொடர்ந்து தூய்மை கேடு ஏற்பட்டு வருகின்றது இதற்கு மக்களின் பொறுப்பின்மையை முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது காரணம் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியாகும் கழிவு பொருள்களும் ஆற்று தூய்மை கேட்டு ஏற்படுத்துகின்றது இதுவும் ஆஹ் காரணம் மேலும் பொறுப்பற்ற மனிதர்கள் ஆற்றில் தூக்கி எறியும் பொருள்களாலும் ஆற்று தூய்மை கேடு ஏற்படுகின்றது அடுத்து இந்த ஆற்று தூய்மை கேடு நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மட்டுமன்றி மனிதர்களுக்கும் பல பாதிப்புகளை விளைவிக்கின்றது பாதிப்பு சரி இது என்னுடைய பார்வையில நான் பார்த்த அந்த ஆற்று தூய்மை கேடு படத்துல இருந்து நான் எழுதுனது இப்ப உங்களுக்கு இதே மாதிரி கிடைக்காது நீங்க எழுதும் போது நீங்க வேற மாதிரி யோசிப்பீங்க வேற ஏதாவது போடுவீங்க சரிங்களா அப்ப இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இப்படித்தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி இறுதியா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க கண்டிப்பா ஆகவே எனவே அப்படின்னு போட்டு ஒரு கற்புலி போட்டு முடிச்சிடணும் அந்த முடிவு நீங்க அஹ் பரிந்துரையா இருக்கலாம் இல்ல என்ன நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் அப்படியா கூட இருக்கலாம் இப்ப இங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆகவே ஆற்றில் குப்பைகளை வீசுவோருக்கு எதிராக தக்க தண்டனை வழங்க வேண்டும் கே இது வந்துட்டு முடிவு ஆசிரியர் மீண்டும் வந்து உங்களுக்கு வலியுறுத்தன முன்னுரை அந்த படத்துல இருந்து அப்படியே எடுத்து என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை எடுத்து அப்படியே மேற்காணும் விளக்கப்படம் ஆஹ் ஆட்டு தூய்மை கேடு பற்றி தகவலை காட்டுகிறது வேற படம் இருந்தா இதை தூய்மை கே இதை பற்றி தகவலை காட்டுகிறது அப்படின்னு நீங்க போட்டுருக்கோம் அதுக்கு பிறகு கருத்துல காரணமா இருக்கலாம் விளைவா இருக்கலாம் பாதிப்பா இருக்கலாம் முடிவுரை முடிக்கும் போது ஆகவே இல்ல எனவே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கற்புள்ளியை போட்டு இப்படி அதை ஆற்றில் குப்பைகளை வீசுவோருக்கு எதிராக தக்க தண்டனை வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்களா எழுதி முடிச்சுட்டீங்க பதினைந்து புள்ளி 
இப்ப மொழி பாத்தீங்கன்னா மொழி எழுத்து பிழைகள் இல்ல சரிங்களா வாக்கியங்கள் பிழையா எழுதப்படல நம்ம தான் எழுதுவோம் இல்ல இங்கெல்லாம் வந்து துணை கால் போடக்கூடாதோ அங்க போட்டுருவோம் அங்க பார்த்துதான் இருக்கும் ஆற்று தூய்மை கேடுன்னு இருக்கும் ஆனா நம்ம எழுதிருப்ப அற்று தூய்மை கேடு அப்படின்னு எழுதிருவோம் சரிங்களா சோ அதெல்லாம் இல்லாம எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாம இப்படி ஒரு கருத்துரைத்தல் ஒரே பத்தியில இருக்கு சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க ஒரே பத்தியில இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு பதினைந்து புள்ளி கிடைத்துவிடும் இந்த கீழே இந்த வாழைப்பழமா நடனம் ஆடுவது போல நீங்களும் நடனம் ஆடுவீங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து ஆஹ் அடுத்து வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு படம் கொடுக்குறேன் ஆஹ் எல்லா எல்லாரையும் அச்சுறுத்தும் கோரல் நச்சில அங்க இருக்கு பாருங்க கோரணி நச்சில் மன்னிக்கணும் கோரணி நச்சில கோரோ கொரோனா ஓகே இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு படம் கீழ்காணும் விளக்க படத்தை ஒட்டி ஐம்பது சொற்களில் கருத்துரைத்திடுக முத நான் வந்து கொடுத்தது வேற அது வந்து படம் அதாவது நீங்க படத்தை மட்டும் தான் பாத்தீங்க ஓகே அங்க வந்துட்டு காற்று துமிக்கேடுன்னு எழுதியிருந்தாங்க இங்க படம் தான் ஆனா அங்க என்னெல்லாம் இருக்கு உங்களை குழப்பற மாதிரி இருக்குன்னா என்னெல்லாம் இருக்கு இதை எப்படி நான் யோசிக்கிறது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி நான் கொடுக்க போறேன் இப்ப உங்களுக்கு வாய்ப்பு அதாவது இப்ப வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு யாரும் மைக்ரோபோன் திறந்துடாதீங்க உங்களோட சேட் இருக்கும்ல அங்க நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கலாம் அதாவது கேள்வி கேட்க வேணா நீங்க உங்க பதில் எழுதுங்க தயவு செய்து இதை எப்படி முன்னுரை எழுதலாம் சொல்லுங்க இப்ப கீழ்காணும் விளக்கப்படத்தை ஒட்டி ஐம்பது சொற்களில் கருத்துரைத்திருக்கேன்னு இருக்குல்ல சரி இங்க வந்து படத்தை பாத்தீங்கன்னா மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரம் அப்படின்னு இருக்கு இதை எப்படி முன்னுரையா எழுதலாம் நீங்க இப்ப இப்ப நீங்க என்கிட்ட வந்துட்டு அனுப்பலாம் எப்படி வந்து இந்த முன்னுரை எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இரண்டு நிமிடங்கள் கொடுக்கறேன் இரண்டு நிமிடம் பத்துமா இல்ல மூன்று நிமிடம் எழுதுங்க பாப்போம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி ஆசிரியர் சொன்ன முன்னுரை அங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மேற்காணும் என்ன அது விளக்கப்படம் அங்க இருக்கு கீழ்கா கீழ்காணும் விளக்கப்படத்தை ஒட்டி ஐம்பது சொற்களில் கருத்துரைத்திருக்குன்னு இருக்கு இப்ப விளக்கப்படம் இருக்கு எப்படி முன்னுரை எழுதுவீங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க உங்களுடைய முன்னுரை எழுதுங்க பாப்போம் எல்லாரும் இருக்கீங்களா உங்களுடைய முன்னோரை எழுதுங்க பாப்போம் சரி இப்ப வேணுமா நான் வாய்ப்பு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்ல நீங்க வந்துட்டு எழுதுறீங்க ஒரு சில பேர் எழுதுறீங்க மேற்காணும் விளக்கப்படம் மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை காட்டுகிறது சரி இரண்டு புள்ளிகள் உங்களுக்கு ஓகே யாரு அக்கி அகிலேஷ் ஆஹ் உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளி இருக்கு அடுத்து ஆசிரியை சரஸ் கீழ்காணம் விளக்கப்பட மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை குறிக்கின்றது ஓகே இரண்டு புள்ளி உங்களுக்கு பாஸ் அடுத்து தரணிதரன் இட்ஸ் இல்ல யாரு தரணிதரன் அங்க நீங்க போடல இட்ஸ் மை முன்னூறு போட்டிருக்கேன் உங்க முன்னூறைய காணும் அடுத்து மேற்காணம் விளக்கப்பட மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை காட்டுகிறது நகுலன் சரி உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் விக்னேஸ்வரி மேற்கான விளக்கப்பட மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை பற்றி கருத்துரைக்கிறது கருத்துரைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றதை விட காட்டுகிறது அப்படி சொல்லுங்க ஆனா இது கருத்துரைக்கிறது அது சரியா வரல ஓகே விக்னேஸ்வரி சரியா செய்திருக்கீங்க ஆனா நீங்க மேற்கான விளக்கப்படம் மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை பற்றி அஹ் பற்றியது அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி இரண்டு புள்ளிகள் மேற்கான விளக்கப்படம் மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை காட்டுகிறது சரி பேட்ரிக் கணேஷ் மேற்காணம் விளக்கப்படம் மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை காட்டுகின்றது அனுஷா மேற்காணம் விளக்கப்படம் சரி அப்படியே நான் பாத்துக்கிட்டே வர விடைய மேற்காணம் விளக்கப்படம் கோரணி நச்சில் பற்றி ஓகே இங்க ஒருத்தவங்க போட்டிருக்கீங்க மேற்காணம் விளக்கப்படம் கோரணி நச்சில் பற்றிய நிலவரத்தை காட்டுகிறது ஓகே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் அந்த படத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அங்க என்ன தலைப்பு பாருங்க மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அங்க நீங்க வந்து கோரணி நச்சில் போட்டிருக்கீங்க நல்ல அருமையான கலை சொல்லது ஆனா புள்ளிகள் என்ன கேட்டீங்க நான் கொடுத்துருவேன் தான் இருந்தாலும் நம்ம படத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் கட்டளை படத்துல என்ன இருக்கோ அதை தான் எழுதணும் சரிங்களா மேற்கான விளக்கப்படும் மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை காட்டுகின்றது 
சரி ரொம்ப சிறப்பா செய்திருக்கீங்க சோ இதோ இப்படி இது எழுதிட்டே போனா எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியல ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இருக்கிறீங்க நீங்க எழுதிட்டே போனீங்கன்னா அடுத்து நம்ம எப்படி இந்த கருத்து உங்களுடைய இந்த கருத்துக்கள்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே என்ன சொல்லுங்க கொஞ்சம் பொறுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம் அடுத்து கருத்து எழுத போறோம் அதையும் நீங்க இப்ப எழுத போறீங்க சரி இப்ப முன்னுரை ஓரளவுக்கு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முன்னுரை எப்படி எழுதணும் கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் உள்ள அந்த க மைய கரு கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல அங்க ஏதாவது ஒரு குறிப்பு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க அதை வைத்து நீங்க எழுத வேண்டியதான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்க வல்ல மேற்காணும் விளக்கப்படம் மேல இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்லும் போது மேற்காணும் விளக்கப்படம் இல்ல கொடுக்கப்பட்டுள்ள விள விளக்கப்படம் கூட சொல்லலாம் என்ன சொல்லியிருக்கு மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை பற்றிய பற்றியது அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி இப்ப ஓரளவுக்கு எல்லாரும் சரியா நீங்க சொன்னவங்க எல்லாமே சரியா எழுதிருக்கீங்க சரி அடுத்து என்ன பார்த்தோம் காரணம் விளைவு பாதிப்பு இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல இப்ப நீங்க இந்த நம் இங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை பத்தி கவலையப்படாதீங்க ஏன்னா இது கருத்துரைத்தல் ஓகே இது என்ன கொடுத்தனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு சிக்கலும் கிடையாது நீங்க அதை பார்க்காதீங்க கருத்துரைத்தல்னா இத பார்த்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் படம் பார்த்து கதை சொல் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி இந்த படத்தை பார்த்து என்ன கருத்து சொல்ல போறோம் இப்போ நாம அது சொன்ன மாதிரி மாதிரி காரணம் விளைவு இதுல விளைவு வந்து நன்மை இல்ல தீமைதான் ஒரு சில படங்கள்லால உங்களுக்கு நன்மை கூட இருக்கும் அதனால சொல்றேன் ஆஹ் விளைவு ஆஹ் பாதிப்பு அப்புறம் எப்படி இத நீங்க மேற்கொள்ளலாம் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம் எப்படி எந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் நீங்க எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம்ல சரி இப்ப இத வந்து நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க போடுங்க பாப்போம் ஒரு எல்லாரும் ஆஹ் உங்களுடைய சொந்த கருத்து அதாவது காரணமா இருக்கலாம் ஆஹ் பாதிப்பா இருக்கலாம் விளைவா இருக்கலாம் இல்ல அது ஒரு நடவடிக்கை எப்படி மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்ற நடவடிக்கையா இருக்கலாம் சரி இப்ப போடுங்க பாப்போம் இப்ப உங்களுடைய சொந்த கருத்தை போடுங்க எப்படி கருத்து இருக்கா அப்ப நான் சொன்னது போய் சேர்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு பாக்கணும்ல ஓகே பாரு இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடம் கொடுக்குறேன் சரி பாருங்க நீங்க விடையே போடுங்க கருத்து அதாவது ஆசிரியர் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் காரணங்கள் விளைவுகள் பாதிப்புகள் ஆஹ் நடவடிக்கை என்ன நட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல இதெல்லாம் உங்களுடைய கருத்து அப்புறம் கடைசி முடிவு முடிவுரை அப்புறம் பாத்துக்கலாம் முடிவுரை பிரச்சனை இல்ல கருத்து எப்படி எல்லாம் நீங்க பாரு சொல்லுங்க நீங்க உங்களுடைய விடைகளை நீங்க இங்க அனுப்பலாம் சரி அங்க வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க என்ன 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 வேணாம் என்ன நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் அந்த என்ன அங்க இருக்கு பாருங்க இத்தனை பேருக்கு இதாயிருக்காங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்க படத்தை பார்த்து இது இந்த படத்துல இது என்ன காரணம் சொன்ன இந்த எண்ணெய் வந்து நீங்க யோசிக்காதீங்க சரிங்களா அதுதான் கருத்துரைத்தல் அது வந்து உங்களை குழப்பத்துக்காக கொடுத்திருக்காங்க அந்த நம் எண்ணெய் சோ அது வேணாம் நீங்க வந்து இது காரணம் பாதிப்புகள் எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி பாருங்க இப்ப இங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்து மொத்தம் மூவாயிரத்து நூற்று பதினாறு பேர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டோம் அது வேணாம் என்ன வேணாம் சரிங்களா அதுக்கு சொல்லுங்க அடுத்து பலரின் உயிரை பறித்துள்ளது அப்படின்னு அன்பரசன் சொல்லியிருக்காரு சரியா சரி கோவிட் பத்தொன்பது நம் நாட்டில் பலரின் உயிரை பறித்துள்ளது உயிரை பறித்துள்ளது ஆகிய இரண்டு புள்ளி இருக்கு அடுத்து காரணம் மக்களின் அலட்சியம் சரி இரண்டு புள்ளிகள் இருக்கு தடுக்கும் முறை வீட்டிலே இருத்தல் சரி மனிதர்கள் அலட்சியம் போட்டிருக்கீங்க சரி இச்சிக்கலால் மக்கள் பலர் நோயால் பீடிக்கப்படுகின்றனர் சரி சுய தூய்மை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பதால் இருப்பதனால் கோவிட் பத்தொன்பது பரவுகிறது சரி தடுக்கும் வழிமுறை ஒரே இடத்தில் கூடுவதை தவிர்க்கலாம் சரி குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிக்கலாம் சரி யாரும் விடை யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியாக வேண்டாம் சரி நீங்க வந்து ரோமனைஸ் தமிழ்ல எழுதுனால வேற மாதிரியா இருக்குது சரி சரி ஆஹ் காரணங்கள் மக்கள்கள் மக்கள் தான் நிறைய ஏன் மக்கள்கள் ஓகே மக்கள் வெளியே சுற்றி திரிந்து நோய் பரவ வாய்ப்புள்ளது ஓகே சரி இந்த நோய் பரவாமல் இருக்க முகமூடி அணிய வேண்டும் சரி யாரோ அப்பதான் மே இது எழுதிருக்கீங்க மேற்காணம் விளக்கப்படம் மலேசியாவில் முன்னுரை சரி முகக்கவசம் பயன்படுத்தலாம் 
கைகளை சுத்தமாக கழுவ வேண்டும் மனிதர்களின் அலட்சிய போக்கு மனிதர்களின் அலட்சியம் மக்களின் பொறுப்பின்மை ஆஹ் முகக்கவசம் அணியலாம் வெளியே செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் இந்த நோயால் பல உயிர் இழப்புகள் ஏற்பட்டு உள்ளன தனித்திருக்கலாம் தடுக்க தடுக்கும் முறை முறையாக கைகளை வழலை கட்டியை கொண்டு கழுவ வேண்டும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் ஓகே சரி ஓரளவுக்கு எல்லாரும் சரியா சொல்லிருக்கீங்க அப்ப என்னன்னா படம் பார்த்து கதை சொல்ல அந்த படத்தை பார்த்து உங்களால சொல்ல முடியுது அதுதான் கருத்துரைத்தல் சரி இப்ப நம்ம விடையை பார்ப்போமா ஓகே அடுத்த படவில்லை பாருங்க எல்லாரும் பார்க்க முடியுதான்னு தெரியல அடுத்த படவில்லை இது விடை மாதிரி விடை பாருங்க மேற்காணும் விளக்கப்படம் மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது நிலவரத்தை பற்றிய தகவலை காட்டுகிறது இருக்குங்களா ஓகே அது முன்னுரை இப்ப எத்தனை பேர் இதை சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி கையில இருக்கு ஓகே அடுத்து கருத்து எப்படி கருத்து சொல்ல போறோம் நான் ஐந்து கருத்து தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இன்று நம் நாடு மலேசியா கோவிட் பத்தொன்பது நச்சுயிரால் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது ஓகே அடுத்து இதற்கு மக்களின் அலட்சிய போக்கே முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க வெளியே செல்லும் போது முகக்கவரை அணியாமலும் கூடல் இடைவெளியை பின்பற்றாதனாலும் கை தூய்மை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதாலும் இஃது அதிகமாக பரவுகிறது இதுவும் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த நச்சுயிரி சுவாச கோளாறு சிக்கலை ஏற்படுத்தி உயிரையே பறித்து விடுகிறது இதுவும் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஓகே இந்த இதுவரையில கருத்து எப்படி எழுதணும் பார்த்து எழுதணும் அப்படின்னா நீங்க போட்டதுலயே தெரியுது எல்லாருக்கும் விளங்கி இருக்கு அதாவது இப்படிதான் எழுதணும் ஒரே பத்தியில அந்த படத்தை பார்த்து அந்த படத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதை தூக்கி அப்படி எழுத வேண்டிதான் அதுதான் கருத்துரைத்தல் சரிங்களா பார்த்து சொல்றோம்ல இந்த படம் இப்படி இருக்கு இதுல இப்படி ஆகுது இப்படி ஆகுது இப்படி சொல்றோம்ல சோ அதுதான் கருத்துரைத்தல் இப்போ ஒரு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தை பார்த்து கவிதையே எழுதிடுவாங்க அங்க நமக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் இப்படி இருக்கான்ட்டு அதே மாதிரிதான் இந்த கருத்துரைத்தலும் அந்த படத்தை பார்த்து பாருங்க நீங்க எவ்வளவு அழகா சிறப்பா செய்திருக்கீங்க எல்லா மாணவர்களும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு எனக்கு சரிங்களா அப்ப கடைசியா முடிக்கும் பொழுது எனவே நான் சொன்னல முதல்ல ஆகவே இல்லைன்னா எனவே இந்த பெருந்தொட்டிலிருந்து விடுபட அரசாங்கம் விதித்திருக்கும் விதிமுறைகளை பின்பற்றல் நலம் இப்ப என்ன என்ன சொல்லலாம் பரிந்துரையா கூட சொல்லலாம் என்ன செய்யலாம் ஓகே இது அரசாங்கம் விதித்திருக்கும் விதிமுறைகளை நம்ம சரியா பின்பற்ற வேண்டும் ஓகே வெளியே செல்லாமல் தனித்து இருக்க வேண்டும் அப்படி நீங்க நிறைய பேர் முதல் சொல்லியிருந்த ஒரு சில கருத்துக்களை கூட நீங்க உங்களுடைய முடிவுல கூட சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய ஒரு சில பேர் வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க கருத்து கந்த சாமி கருத்து வந்து கொண்டே இருக்கும்ல அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய கருத்து உங்களுக்கு கிடைத்தது என்றால் அந்த ஏதாவது கருத்து தூக்கி உங்களுடைய முடிவுரையில எனவே இல்ல ஆகவே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போட்டு முடிச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கருத்துரைத்தல் சிறப்பான ஒரு கருத்துரைத்தல் முடிந்து விட்டது ஏன் அதுங்களா பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மொழி இப்ப மொழி மொழி அப்படின்னா ஐந்து புள்ளிகள் என்பது ரொம்ப சுலபமா கிடைக்கும் முதல்ல ஆசிரியர் சொன்னது போல எழுத்து பிள்ளைகள் இல்லாம நல்ல சிறப்பான நல்ல நல்ல கோர்வையா உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த அடுத்த ஒரு வாக்கியம் படித்த முடிந்து இன்னொரு வாக்கியம் படிக்கும் பொழுது அது அந்த ஒரு கோர்வை இருக்கணும் அப்படிதான் சிறப்பா இருந்த அப்படின்னா ஐந்து புள்ளிகள் என்பது ஆஹ் தாராளமா உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்ப பத்து முதல் நம்ம பார்த்தோம்ல முன்னுரைக்கு இரண்டு புள்ளிகள் இங்க வந்து கருத்து இரு கருத்துக்கு நான்கு கருத்துக்கு இரண்டு புள்ளிகள் அடுத்து ஆஹ் முடிவுரைக்கு இரண்டு புள்ளிகள் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுரைகள் ஆகவே அப்படின்னு போட்டு நீங்க எழுதுனாலே உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு பதினைந்து புள்ளிகள் இப்ப நீங்க ஆசிரியர் எழுதுன ஆஹ் இந்த கருத்துரைத்தல் எத்தனை சொற்கள் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூன்று சொற்கள் இருக்கு சரிங்களா ரொம்ப போடு ஓடுல ஓரளவுக்கு நான் வந்து நீங்க ஐந்து கருத்து எழுதியிருக்கேன் ஐந்து கருத்து எழுதியிருந்தாலும் எனக்கு ஆஹ் ஓடுல ஐம்பது கூட ஓடுல ரொம்ப ஐம்பத்தி மூன்று சொற்கள் அதான் ஐம்பது கொஞ்சம் மேல கூட குறைவு இருந்தா சிக்கல் இல்லை நம்ம ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னது போல இங்க ஐம்பத்தி மூன்று சொற்கள் இங்க சரியான ஒரு கருத்துரைத்தல் இதுதான் இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் கடைசியா நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன செய்யணும்ட்டு சரி இப்ப நான் மீண்டும் ஒரு கேள்வி ஆஹ் இரண்டு படம் கொடுத்து அந்த படத்தை எப்படி கருத்துரைக்கலாம் என்பதை நான் சொன்னேன் ஆஹ் அடுத்து நான் தொகுத்தலுக்கு போலான்னு இருக்கேன் ஏதும் கேள்வி இருக்கா இது சம்பந்தமா இந்த கருத்தல் சம்பந்தமா ஏதாவது கேள்விகள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இறுதியா உங்களுக்கு கேள்வி நேரம் இருக்கு அப்ப நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் சரிங்களா சரி அப்படி எதுவும் இல்லை அப்படின்னா 
அடுத்து தொகுத்தல் எல்லாரும் இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் சரி அடுத்து தொகுத்தல் ஓகே தொகுத்தலுக்கான வரைமானம் ஓகே இப்ப தொகுத்தலுக்கு என்ன இருக்கும் நீங்க உங்களுடைய பாட புத்தகத்துல என்ன படி உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அஹ் வரைமானம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படிவம் ஒன்று அட்டவணையில் காணும் தகவல்களை தொகுத்தல் வணக்கம் மாணவர்களே நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கிறதுனால எல்லாரும் என்னை கூட இருக்கீங்களா அப்படின்னு தெரியல அப்படி நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குது என் கூட தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைச்சா ஒரு தாம்சாப்பா அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு போட்டீங்களா இல்ல வணக்கம் அப்படி போட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் நீங்க இருக்கீங்க அப்படி சரி ஓகே நன்றி ஆஹ் இருக்கீங்க ஒரு சில பேர் என் கூட தான் இருக்கிறீங்க அடுத்து இப்ப தொகுத்தல் பார்ப்போம் ஓகே உங்களுடைய கேள்விகள் கருத்துரைத்தலுக்கான கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா தயவு செய்து குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இறுதியா கேட்கலாம் சரி அடுத்து ஆஹ் இந்த தொகுத்தலுக்கான வரைமானம் பாத்தீங்கன்னா படிவம் ஒன்று அட்டவணையில் காணும் தகவல்களை தொகுத்தல் அட்டவணை வந்து அட்டவணைனா ஒரு ஜடுவால் ஓகேங்களா ஜடுவால் அப்படி இருக்கும் அப்படி அப்புறம் பாக்கலாம் பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அடுத்து படிவம் இரண்டுல பாத்தீங்கன்னா குறி வரைவில் காணும் தகவல்களை தொகுத்தல் ஓகேங்களா அடுத்து படிவம் மூன்றுல இரண்டு விஷயங்கள் படிப்பீங்க ஒன்று வரிபடத்தில் காணும் தகவல்களை தொகுத்தல் அடுத்து விளக்க படத்தில் காணும் தகவல்களை தொகுத்தல் இதுக்கு எப்படி புள்ளிகள் வழங்கப்படுது அதே தான் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல முத கருத்துரைத்தலுக்கு எப்படி பாத்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் கருத்துக்கு பத்து புள்ளி மொழிக்கு ஐந்து புள்ளி மொத்தம் பதினைந்து புள்ளி இந்த மூன்று உங்களுக்கு கிடைத்ததுன்னா இப்படிதான் நீங்க நடனம் ஆடணும் சரி அடுத்து அந்த பத்து புள்ளிகள் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே தான் ரொம்ப ஓடுல ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் நல்லா தெளிவா கேட்டுக்குங்க முன்னுரை இரண்டு புள்ளி ஓகே அதே போல தலைப்பை அல்லது கருவை மையப்படுத்தி எழுதியிருத்தல் தூண்டலில் அதற்கான சொற்றொடர் அல்லது சுருக்கமான வாக்கிய வடிவில் தரப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா மொதல் அதே தான் மொதல் உள்ள அந்த கருத்துரைத்தலுக்கு செய்தமே அதே மாதிரி தான் அந்த படத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அது மேற்காணும் அஹ் இது எதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்ல வேண்டியதா அது பிறகு நம்ம ஒரு பார்ப்போம் அடுத்து அஹ் இதுல ஒரு பெரிய ஒரு இது என்ன அப்படின்னாக்கா இதுல தெரிநிலை கருத்து புதநிலை கருத்துன்னு இரண்டு வகை இருக்கு தெரிநிலை அப்படின்னா அந்த படத்தை பார்த்துன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அதான் தெரிநிலை அப்ப நீங்க தேசிய மொழியில பாத்தீங்கன்னா இசீத்தர் சூராய் அப்படி சொல்லுவோம் அந்த படத்துல என்ன இருக்கு இப்ப தூண்டல் பகுதியை ஒட்டி நேரடி கருத்து பார்த்தோம்னா நேரடி உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அங்க அடுத்து தேர்வர் அதாவது நீங்க மாணவர்கள் தேர்வர் ஏதாகிலும் பொதுவான தன் கருத்தினை தூண்டலில் இருந்து எடுத்து எழுதுவர் ஓகே அது பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே அடுத்து புதைநிலை கருத்து புதைநிலைனா இருக்கு ஆனா இல்ல அந்த மாதிரி அங்க இருக்கும் ஆனா இருக்காது நீங்க வந்து மறைமுகம் அதாவது மலாயில ஆங்க தேசிய மொழியில இசித்தர் சீரார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப தூண்டல் பகுதியையொட்டி புதை நிலை கருத்து அடுத்து தேர்வர் அதாவது நீங்க சுயமாக தூண்டல் பகுதியொட்டி கருத்து உரைக்கணும் என்ன கருத்து உரைக்க போறீங்க பிறகு நான் சொல்றேன் அடுத்து இந்த தெரிநிலை புதைநிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அப்ப உங்களுடைய கரு தொகுத்தல்ல கண்டிப்பா தெரிநிலை கருத்தும் இருக்க வேண்டும் புதைநிலை கருத்தும் இருக்க வேண்டும் அப்ப மூன்று கருத்துக்களை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன அப்ப இந்த மூன்றுல தெரிநிலையாகவும் இருக்கலாம் புதநிலையாக இருக்கலாம் அப்ப எப்படின்னாக்கா ஆஹ் இப்ப நீங்க வந்துட்டு ஆஹ் மன்னிக்கணும் இங்க நான் எழுதுனத பாத்தீங்கன்னா மூன்று கருத்துகளும் தெரிநிலையாக அல்லது புதைநிலையாக இருப்பின் இரண்டு புள்ளிகள் குறைக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்கல்ல அப்ப மூன்று கருத்து நீங்க எழுதணும் ஆஹ் ஒரு தெரிநிலை இரண்டு புதுநிலை அப்படி இல்லையா இரண்டு தெரிநிலை ஒரு புதுநிலை அப்படின்னு அப்படி நீங்க எழுதிக்கலாம் நீங்க பிரிச்சு கொ பிரித்து கொள்ளலாம் ஓகே அந்த மாதிரி இல்லாம உங்களுடைய மூன்று கருத்தும் இருநிலையாகவே இருந்து இல்ல மூன்று கருத்தும் புதநிலையாகவே இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் குறைக்கப்படும் ஏன் சும்மா விடுவான இரண்டு புள்ளிய ஓகேங்களா அப்ப தயவு செய்து கூர்ந்து கேட்டீங்கன்னா எப்படி கண்ணை மூடிக்கொண்டு முத நான் சொன்னது போல சப் சப் சுய் அப்படி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இந்த புள்ளிகள் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் அடுத்து முடிவுரை முடிவுரை அதாவது பரிந்துரை என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படின்னா முடிவுரை நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் பரிந்துரை சொல்ல போறோம் அப்படி இல்லைன்னா எதிர்பார்ப்பு அப்படி இல்லை உங்களுடைய சுய கருத்து சரி எப்படி எழுதலாம் இதுக்கு இரண்டு புள்ளி நீங்க ஒரு கருத்து ஒரே வாக்கியத்துல எழுதுனா போதும் ஓகே நம்ம ரொம்ப நீண்டு எழுதி போனா நம்ம சிக்கல் தானே ஒரு சில மாணவர்கள் எவ்வளவு ஒரு சொல்லுக்கும் இன்னொரு சொல்லுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்டு எழுத்து பிள்ளைகள் இருக்கும் அப்ப வந்தானுக்கு வாந்தான்னு போடுறவங்க இருக்காங்க 
மாவட்ட கலைஞர்ல மா வா பக்கத்துல கால போட்டீங்களா மாவாட்ட கலைஞர் மாவாட்ட கலைஞர் ஆயிருவாரு அதனால எழுத்து பிழை இல்லாம சிறப்பா எழுதணும் அப்படின்னா ரொம்ப சுருக்கம் அறத்துன சுருக்கம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரே கருத்து ஒரே வாக்கியத்துல எழுதுனா போதும் யாரோ மியூட் அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க நினைக்கிறேன் விளங்குது சரி அடுத்த ஸ்லை அடுத்த படவில்லை பாருங்க சொற்கள் வரையறை எப்படி இருக்கணும் முத சொன்னது போல ஐம்பது சொற்களுக்குள் எழுத வேண்டும் அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பத்தி பிரித்து எழுத வேண்டும் ஓகேங்களா அப்ப உங்களுக்கு ஞாபகமா இருக்கணும் ஒரு சில பேர் புலம்பி போயிருவாங்க தொகுத்தல் வந்திருக்கு இல்ல கருத்துரைத்தல் வந்திருக்கு ஐயோ தொகுத்தல் ஒரு பத்தில எழுதணுமா இல்ல தொகு கருத்துரைத்தல் ஒரு பத்தில எழுதணுமான்னு ஒரு குழப்பமா இருக்கும் அப்ப நான் ஒண்ணு சொன்ன மாதிரி கருத்துரைத்தல்னா நச்சுன்னு ஒரு கருத்து அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்ப கருத்துரைத்தல்னா ஒன்னு ஒரு பத்தி ஓகே தொகுத்தல் தொகுத்தல்னாலே தொகுத்து அப்படி வருது பாருங்க தொகுத்துன்ற அந்த சொல்லு வரனால தொகுத்து கண்டிப்பா அங்க பகுதி இருக்கு அப்ப தொகுத்தல்னா நான்கு பத்தியில எழுதணும் அப்படின்றத உங்களுடைய இந்த தலையில போட்டு வச்சுக்கோங்க தயிர்க்கே சரி என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பத்தி பிரித்து எழுத வேண்டும் முன்னுரைக்கு ஒரு பத்தி தெரிநிலை கருத்து முத பார்த்தோம் இல்ல தெரியுது அந்த படத்துல தெரியுது ஒரு பத்தி அடுத்து புதைநிலை அதாவது இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படின்னு சொன்னால நீங்க யோசிச்சு எழுதணும் அது புதைநிலை கருத்து மூன்றாவது பத்தி கடைசியா பரிந்துரை சொல்ல போறீங்க அது நான்காவது பத்தி மொத்தம் நான்கு பத்தி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான்கு பத்தியில் இல்லை என்றால் புள்ளிகள் குறைக்கப்படும் ஏன் இந்த நான்கு புள்ளியை விடுறீங்க தொகுத்தல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஞாபகத்துக்கு தொகுத்தல் கண்டிப்பா பகுதி அங்க தொகுத்து இருக்க நாலு பத்தியில் எழுதுங்க முடிஞ்சிருச்சு கருத்துரைத்தல்னா ஒரு நச்சுன்னு ஒரு கருத்து ஒரு பத்தி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ தயவு செய்து அதை நீங்க ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து ஐந்து கருத்துக்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன அதை முன்னுரை அடுத்து மூன்று கருத்து அடுத்து முடிவுரை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்க ஐந்து கருத்துகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா ஓரளவுக்கு உங்க வரையறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நேர நம்ம இதுக்கு போயிடுவோம் அதாவது எப்படி கருத்துரைத்தல் எழுத போறோம் அப்படின்னு இது வந்து படிவம் ஒன்று பாட புத்தகத்துல உள்ள ஒரு அட்டவணை ஓகே பாடிவம் ஒன்று உள்ள ஒரு அட்டவணை சரி இதை பாருங்க இந்த பட இந்த அட்டவணையை பாருங்க கீழ் காணும் அட்டவணையில் காணும் தகவல்களை தொகுத்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சரி அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க மேல பாருங்க ஜனவரி ஒன்று முதல் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று வரை ஒரு பட்டணத்தில் நிகழ்ந்த போக்குவரத்து குற்றங்கள் அப்படின்னு குறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப முதல்ல நம்ம பார்த்தோம்ல ஆஹ் கருத்துரை தல்ல நான் சொன்ன ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க கருவோ இதில் சொற்றொடரோ கொடுத்துருப்பாங்க அதை வைத்துதான் நீங்க முன்னூறு எழுதணும்னு சொன்னல்ல அப்ப இங்க பாருங்க கீழ்காணும் அட்டவணைக்கு அப்ப நீங்க எழுதும் போது மேற்காணும் அட்டவணை ஜனவரி ஒன்று முதல் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று வரை ஒரு பட்டணத்தில் நிகழ்ந்த போக்குவரத்து குற்றங்களை பற்றியதாகும் இல்ல போக்குவரத்து குற்றங்களை காட்டுகிறது அப்படின்னு நீங்க அதை எடுத்து அப்படியே எழுதினாலே ஒரு முன்னுரை இரண்டு புள்ளி கண்ணை முடிக்கிட்டு கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா அடுத்து தெரிநிலை என்ன என்ன டீச்சர் எனக்கு நிறைய தெரியுது போக்குவரத்து குற்றங்கள் இருக்கு எண்ணிக்கை இருக்கு விழுக்காடு இவ்வளோ இருக்கு இது எப்படி நான் ஒரே விஷயத்த தெரிநிலை எழுதுறது அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் இப்பெல்லாம் ஒண்ணு வேணா மே ஒண்ணு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க இதுல என்ன அட்டவணை கொடுத்தாலும் எது ஆக நிறைய இருக்கு யாக கூட இருக்குது அப்படின்னு நீங்க பாருங்க எது பார்த்தோன்னே யோ இப்படி அப்படி இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோன்னே கூட தெரியுது என்ன எந்த எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்துதல்ல யாரும் அன்மியூட் பண்ணுவாங்க வாகனங்களை நிறுத்துதல் அதுதான் ஆக கூட முன்னூறு எண்ணிக்கை இருக்குது அடுத்த பதில் அது விழுக்காடாதும் கூட சரி ஒண்ணு ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கோமே ஏன் ஒண்ணு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது தலைக்கவசம் அணியாமை தலைக்கவசம் போடாம போட்டோம் போனவங்க நூற்றி ஐம்பது எண்ணிக்கை இருக்கு குற்றங்கள் இருக்கு இதுதான் ஆக கூட எந்த அட்டவணை வந்தாலும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க எது அதிகமா இருக்கோ அது போதும் உங்களுக்கு வேண்டியது என்ன புள்ளி தானே ஓகே எது அதிகமா இருக்கோ அதை தீங்க உங்க தெரிநிலை கருத்துல எழுதணும் சரிங்களா அடுத்து புதைநிலை புதைநிலை நாம அதை சொன்ன என்னவா இருக்கலாம் காரணங்களா இருக்கலாம் பாதிப்பா இருக்கலாம் விளைவா இருக்கலாம் அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கணும் இது இது வந்து புதை நிலை இது எதுனால ஏற்படுது காரணங்கள் யோசிக்கணும் 
ஏன் அந்த போக்குவரத்து குற்றங்கள் ஏற்படுது நீங்க வந்து இது அதிகமா சொல்லிருக்கீங்க கண்ட இடங்களில் வாகனம் நிறுத்துவதனால்தான் இந்த குற்றங்கள் அதிகமாக ஏன் கண்ட இடங்களில் வாகனம் நிறுத்துறாங்க அது புதிய நிலையா நீங்க யோசிக்கணும் ஏன் அந்த மாதிரி ஏன் தலைக்காவசம் அணியாம போறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கணும் அந்த விஷயத்த நீங்க உங்களுடைய புதிய நிலை அதுல வந்து நீங்க எழுதணும் புதிய நிலை கருத்துல எழுதணும் கடைசியா பரிந்துரை அதாவது முடிவுரை எழுதுறீங்க நான்காவது பத்தியில இது பரிந்துரை சொல்லணும் இதெல்லாம் இல்லாம இருக்க இந்த போக்குவரத்து குற்றங்கள் செய்யாம இருக்க என்ன செய்யலாம் அதுதான் முடிவுரை சரி ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் அதை விளக்கம் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்களேன் அடுத்த படவில்லை இதுல வந்து விடை இருக்கு ஓகே முதல் பத்தி சிவப்பு நேரத்துல இருக்கு பாருங்க மேற்காணும் அட்டவணை ஜனவரி ஒன்று முதல் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று வரை ஒரு பட்டணத்தில் நிகழ்ந்த போக்குவரத்து குற்றங்களின் எண்ணிக்கையை காட்டுகிறது முடிஞ்சு இரண்டு புள்ளி முன்னுரை என்ன படம் வந்தாலும் இரண்டுக்குமே அது ஒரு அந்த விதிமுறை வந்து உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும் அந்த அதாவது பார்த்து என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க இரண்டு புள்ளி இருக்கு அடுத்து என்ன பாத்தீங்கன்னு சொன்னல தெருநிலை கருது ஜனவரி மாதத்தில் அதிகமான போக்குவரத்து குற்றங்கள் கண்ட இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்தியதா அத அத என்ன சொல்ல வரனா ஜனவரி மாதத்தில் அதிகமான போக்குவரத்து குற்றங்கள் கண்ட இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தியதாலும் தலைக்கவசம் அணியாததாலும் ஏற்பட்டுள்ளன பாருங்க இப்ப நான் வந்து எது ஆகக்கூட அப்படின்னு பார்த்தேன் என்னன்னா வா சொற்கள் வந்து கொஞ்சம் சரியா குறைவா போயிட்டு மாதிரி இருந்துச்சு சரி எப்படி இதை நிவர்த்தி செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு யோசனைனால சரி இரண்டா போடலாம் சிக்கலே இல்ல உங்களுடைய சொற்கள் தான் இதெல்லாம் அது வந்து எவ்வளோ விளையாட்டுகள் விளையாடுறீங்க கேம்ஸ் விளையாடுறீங்க தானே அது நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்து யோசிக்கிறோம் அந்த மாதிரி யோசிக்க வேண்டிதான் இப்போ சரி சரியா வரல இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியத்தை நீங்க தூக்கி போடலாம் ஜனவரி மாதத்தில் அதிகமான போக்குவரத்து குற்றங்கள் கண்ட இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தியதாலும் தலைக்கவசம் அணியாததாலும் ஏற்பட்டுள்ளன தெரிநிலை கருத்து ஒன்று ஓகேங்களா சரி அதுக்கு ரெண்டு புள்ளி அடுத்து அவசரமாக ஒரு இடத்திற்கு இது என்னன்னா புதை நிலை அங்க இல்ல இருக்கு ஆனா இல்ல மறைமுகமா இருக்கு அவசரமாக ஒரு இடத்திற்கு செல்வதனால் பொறுப்பற்ற ஒரு சிலர் கண்ட இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்தியும் அதே நேரத்தில் தலைக்கவசம் அணியாமலும் இக்கூற்றத்தில் அதிகமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் ஏன் ஏன் வந்து ஆஹ் நமக்கு இந்த வாகனத்தை கண்ட இடத்துல நிறுத்துறாங்க ஏன் தலைக்கவசம் அணியாம போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொறுப்பற்ற ஒரு சிலர்னாலதான் ஓகே அதை நீங்க அப்படியே போட்டீங்கன்னா அது புதிய நிலைக்கு இருக்கு காரணம் அடுத்து மேலும் ஏன்னா நீங்க ரெண்டு எழு மேல வந்து தெருநிலை ஒண்ணு எழுதிட்டீங்க அப்ப கண்டிப்பா புது நிலை ரெண்டு எழுதணும் சரிங்களா இப்ப மேலும் சாலை விதிமுறைகளை அலட்சியப்படுத்துவதாலும் இது மாதிரியான குற்றங்களில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர் இது எதனால இன்னொன்னு எதனால வந்து இந்த மாதிரி ஏற்படுது ஏன் இந்த மாதிரி வாகனத்தை அங்கங்க நிறுத்துறாங்க ஏன் தலைக்கவசம் அணியாம போறாங்க அலட்சியம் தான் அதாவது இங்க பக்கத்துல உள்ள கடை தானே அப்படி ஓடிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி போறதுனாலதான் இந்த மாதிரி குற்றங்கள்ல சிக்கிக் கொள்றாங்க அப்படின்னு நீங்க போட்டுறீங்க சரி அடுத்து இது வந்து எனக்கு பட்டது இப்ப நீங்க வேற யாவது வேற மாதிரி கூட யோசிக்கலாம் உங்களுக்கு வேற காரணம் கூட இருக்கலாம் இப்ப நான் சொல்லாத காரணம் உங்களுக்கு கூட இருக்கலாம் சரியா சரி அடுத்து இறுதியா நான்காவது பத்தியில ஆக அதை நான் சொல்ல அந்த மாதிரிதான் ஆனா என்ன இதை பத்தி பிரிச்சு எழுதுறீங்க அதை பத்தி பிரிக்காமல் எழுதுறீங்க இப்ப ஆக அப்படி இல்லையா எனவே ஓகே போட்டு ஒரு கார் புள்ளி போட்டு வாகன ஓட்டுநர்கள் எச்சரிக்கையாக வாகனத்தை செலுத்தினால் பல போக்குவரத்து குற்றங்களை குறைக்கலாம் முடிவுரை அது வந்து பரிந்துரையா தான் இருக்கணும் ஓகே பரிந்துரையா இருந்தா இப்ப உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும் படிக்கிறப்பையும் அந்த அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த கோர்வையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்க முடிக்கிறப்ப இது மாதிரி எல்லாம் செய்தா இதெல்லாம் தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியா முடிக்கும் போது பரிந்துரையா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கோர்வை இருக்கும் சரிங்களா சரி இப்ப ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் வலியுறுத்துறேன் நான்கு பத்தியில எது தொகுத்தல் நான்கு பத்தியில இருக்க வேண்டும் முன்னுரை அந்த படத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை எடுத்து அதை அப்படியே நீங்க உங்களுடைய முன்னுரையா போட்டுற வேண்டிதான் தெரிநிலை எது அதிகமா இப்ப அட்டவணை வந்துச்சு அப்படின்னா அட்டவணையில எது அதிகமா இருக்கோ ஓகே அட்ட அப்படி இல்லையா இப்ப ஒரு படம் வருது எல்லாமே வந்து இப்படிதான் இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க அட்டவணை தான் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க ஒரு சில படங்களா கூட இருக்குது முத நம்ம ஆற்று தூய்மை கேட்டு ஒரு படம் பார்த்தோம் இல்ல இல்ல கோரணி நச்சில ஒரு படம் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி கோவிட் நைன்டீன் அந்த மாதிரி ஒரு படம் இருந்தாலும் அது தொகுத்து எழுத வேணும் அட்டவணை மட்டும்தான் தொகுத்தணும் இல்ல ஏன்னா முதல்ல நம்ம பாத்துட்டோம் படிவம் ஒன்று இரண்டு மூன்றுல புரி வரைவு இருக்கு அட்டவணை இருக்கு வழிபடம் இருக்கு விளக்கப்படம் இருக்கு அப்ப எதுவும் வரலாம் ஏன் இப்ப ஒரு படம்
நான் இதுல உங்ககிட்ட என்ன சொன்ன அட்டவணை இல்ல எது ஆக கூட இருக்கோ அதை எடுத்து நீங்க திருநெல்வேலி கருத்தா எழுதலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்ப ஆற்று தூய்மை கேடுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆற்று தூய்மை கேடு அப்படின்னு பார்த்தோன்னே அந்த படத்துல பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அதுதான் வந்துட்டு உங்களுடைய திருநிலையா இருக்கணும் மெயினா என்ன தெரியுது அப்படின்றதுதான் நீங்க உங்களுடைய திருநிலையா இருக்கணும் அடுத்து அதுக்கு பிறகுதான் புதுநிலை அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்த படம் அடுத்த படவில்லை கீழ்காணும் விளக்க படத்தை ஒட்டி ஐம்பது சொற்களில் தொகுத்து எழுதுக இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நான்கு படம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு குறிப்பு சொல்லு பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதான் குறிப்பு ஓகேயோ இதை எப்படி நான் பார்த்து என்னது தெரியுது நினைக்கிறீங்களா சரி ஒரு முயற்சி பண்ணுங்க ஆஹ் ஓரளவுக்கு நான் சொன்னேன் அந்த வரையறைகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முயற்சி பண்ணுங்க சரி இப்ப உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் நீங்க உங்களுடைய முன்னுரையை போடுங்க பார்ப்போம் ஒரு சில பேர் போட்டுட்டு இருக்கீங்க முன்னுரை போடுங்க பார்ப்போம் இல்ல இல்ல மொத உள்ளதுக்கு போட்டிருக்கீங்க ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று இதுக்கு வந்து ஒரு முன்னுரை போடுங்க பார்ப்போம் ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிடத்துக்கு பார்ப்போம் யார் போட்டிருக்காங்க மேற்காணும் விளக்கப்படம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை குறிக்கிறது ஓகே சரி தர்ஷிதாவா ஓகே சரியா இருந்துட்டீங்க இரண்டு புள்ளிகள் மேற்காணும் விளக்கப்படம் பாரம்பரிய விளையாட்டு விளையாட்டு அப்படி நிக்குது மேற்காணும் விளக்கப்படம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை குறிக்கிறது சரி இரண்டு புள்ளி மேற்காணம் விளக்கப்படம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை குறிக்கிறது சரி இரண்டு புள்ளி காட்டுகிறது விளக்கப்படம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை காட்டுகிறது எழுத்துக்கள்ிச்சியா <laughs> இப்ப இந்த நான்கு படம் இருக்குல்ல இதுல வந்து பல்லாங்குழி இருக்கு அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அடுத்து பிரம்பு பந்து அடுத்து பட்டம் அடுத்து பம்பரம் நிறைய நான்கு விளையாட்டுகள் இருக்கு பாருங்க இதுல இப்ப நான்கு விளையாட்டுல நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச இரண்டு விளையாட்டுகள் பத்தி நீங்க தெரியலையா நீங்க சொல்லலாம் இல்ல நான்கையும் சேர்த்து சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம் பிரச்சனையே இல்லை சிக்கலே இல்லை இப்ப நீங்க ஒரு வாக்கியம் போடுங்க பாப்போம் தெரிநிலை வாக்கியமா ஓகே முன்னரே எல்லாரும் சிறப்பா எழுதிருக்கீங்க ஒரு கருத்து போடுங்க பாப்போம் திருநிலை கருத்து அது இந்த நான்கு படத்துல நான்கு படத்துல ஏதாவது உங்களுக்கு பிடித்த விளையாட்டுகள் சம்பந்தமா நீங்க தெரிநிலை கருத்து ஒண்ணு சொல்லலாம் இல்ல இது நான்கு சேர்த்து ஒரு 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 வாக்கியத்துல நீங்க சொல்லணும் தெரிநிலையா இருக்கணும் முன்னோரை போதும் நிறைய பேர் சரியா எழுதிருக்கீங்க எல்லா நிறைய பேர் இல்ல எல்லாரும் சரியா எழுதிருக்கீங்க விளக்குகின்றது யாரோ ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்கீங்க மேற்கான விளக்கப்படம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளக்குகின்றதான விளக்குகின்றது அப்படி இல்ல காட்டுகின்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமா இப்ப விளையாட்டுகளை தான் காட்டுகின்றது விளக்குகின்றது அப்படின்னு சொல்ல வேணாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆமாவா சரி நீங்க திரும்ப சொல்றேன் விளங்க <laughs> மாட்டு <laughs> 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 யார் பாது 
யாரும் உங்களுடைய மைக்ரோஃபோன் மியூட் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சத்தமா இருக்கு ரொம்ப சிக்கல கடையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு வணக்கம் <laughs> 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 அனுப்பிருக்கீங்க <laughs> பாரம்பரிய விளையாட்டாகும் பிறம்பு பந்து நம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும் சொல்லலாம் சிறுவர்கள் பம்பரம் விளையாட்டை அதிகமாக விளையாடுகின்றனர் இது அது வந்து கருத்தா அவ்வளவு தெரியல கருத்தா இல்ல அது பல் யார் அது பல்லாக்குழி ஐயோ என்னால படிக்க முடியல அந்த ரோம நாய்ஸ் தமிழ் அனைவரும் ஒன்றாக பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளையாடுகின்றனர் சரி இது வந்து நீங்க ஆறாம் ஆண்டு நினைக்கிற யூபிஎஸ் மாணவர்கள் வந்து அநேகமா படிவம் ஒன்றா இருக்கும் நீங்க படம் பார்த்து ஒரு கட்டுரை எழுதுவீங்களா அந்த மாதிரி எழுதிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்ல இந்த படத்தை பார்த்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு படத்தை நீங்க சொல்லலாம் இல்ல நீங்க நான்கு படத்தையும் சேர்த்து ஏதாவது சொல்லலாம் இந்த காலகட்டத்தில் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் ஆஹ் அதிகமாக விளையாடப்பட்டு வருகின்றன அப்படி சொல்லலாம் அனைவரும் ஒன்றாக பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் விளையாடுகின்றனர் நீங்க அது வந்து கொஞ்சம் சரியா இல்ல அது விளையாட்டுகளை விளையாடுகின்றனர் அது வந்து இது யூபிஎஸ் சார் மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா நீங்க படம் பார்த்து செய்திருப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி இல்ல இது அதாவது நீங்க நடக்கிறது நீங்க சொல்ல வேணாம் இப்ப இவங்க இவர்கள் பல்லாங்குழி விளையாடி கொண்டிருக்கின்றனர் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது 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 இல்லை இந்த படத்தை வந்து நீங்க பார்த்து நீங்க அங்க என்ன தெரியுது அப்படின்றத சொல்லணும் இப்ப பல்லாங்குழி பரம்பு பந்து வா பட்டம் விடுதல் மற்ற பம்பரம் விடுதல் ஆகிய என்ன மலேசியர்களையும் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளும் சரி இரண்டு புள்ளி விக்னேஸ்வரியா சரி எழுதியிருக்கீங்க அனைத்து இனத்திற்கும் அவரவர் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் உள்ளன விளையாட்டுகள் போட்டிருக்கீங்க உள்ளன சரி பல்லாங்குழி பிறம்பு பந்து போன்றவை பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் ஆகும் சரி இரண்டு புள்ளி பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் பல்லாங்குழியும் ஒன்றாகும் ஓகே சரி பல்லாங்குழி விளையாட்டு நம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும் இந்த நான்கு விளையாட்டுகள் நீங்க இந்த நான்கு சொல்ல நான் போய் பார்க்க மாட்டேன் நான்கு விளையாட்டுகள் நான்கு விளையாட்டுகள் என்ன விளையாட்டு அப்படி நீங்க சொல்லணும் பட்டம் விளையாடுவது சிறுவர்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு விளையாட்டாகும் பட்டம் விளையாடுவது அது சரியா வரல ஏன்னா அது பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் சோ அது நீங்க அது வேற மாதிரி ஓடிடுச்சு கொஞ்சம் வேற இடத்துக்கு போயிடுச்சு அது பல்லாங்குழி இருந்து இரண்டு பேர் விளையாடும் பாரம்பரிய விளையாட்டாகும் பல்லாங்குழி இரண்டு பேர் விளையாடும் பாரம்பரிய விளையாட்டாகும் சரி அனைத்து இனத்திற்கும் அவர் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் உண்டு சரி பல்லாங்குழி பிறம்பு பந்து பம்பரம் போன்றவை நம் நாட்டு பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் ஆகும் சரி ஓகே ஓரளவுக்கு எல்லாமே சிறப்பா செய்திருக்கீங்க தெரியுது உங்களுக்கு நான் சொன்னது சரி இது வந்து தெரி நிலை கரு தெரியுது உங்களுக்கு இப்ப இதுல என்ன புதிய நிலையா இருக்கும் இப்ப ஏன்னா நீங்க சொல்லணும் மொத நம்ம அங்க பார்த்த மாதிரி காரணங்கள் பாதிப்புகள் அப்படிலாம் பார்த்தோம்ல இத வந்து பார்த்து இதனால எந்த ஒரு பாதிப்பும் வரப்போறது இல்லை இந்த பாரம்பரிய விளையாட்டுகள்னால நீங்க வந்து ஆஹ் யோசிச்சு பாக்கணும் இது வந்து எப்படி ஆஹ் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கணும் இப்ப இத புதிய நிலையா என்ன சொல்லலாம் புதிய நிலையில எப்படி சொல்லலாம் அதாவது ஆஹ் இதை எப்படி நீங்க தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் இதை எப்படி வந்து மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்றதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க யாராவது இதுக்கு பிறகு நீங்க அனுப்புங்க பாப்போம் சரியா இருந்துச்சு ஒரு அளவுக்கு தெளிவா இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் என்னோட விடைய உங்ககிட்ட சொல்றேன் காட்டுறேன் 
தெருநிலை போதும் புதுநிலை எழுதுங்க பாப்போம் புதுநிலை சரி புதுநிலை எழுதுங்க இன்னும் சில பேர் வந்துட்டு தெருநிலை எழுதுங்க இதனால் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் அறியலாமா சரி இதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம்ல இதை விளையாடுவதனால் முடியும் ஓகே நன்றி இதனால் நம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி பாரம்பரிய விளையாட்டு திறமையை வெளிக்கொண்டு வருகின்றது சரி இந்த விளையாட்டுகளை மறக்காமல் இருக்க தினமும் விளையாடலாம் சரி இது வந்து பரிந்துரையா கூட சொல்லலாம் ஆஹ் யாரு திவ்யா ஸ்ரீயா நீங்க இதை பரிந்துரையா சொல்லலாம் இந்த விளையாட்டுகளை மறக்காமல் இருக்க தினமும் விளையாடலாம் இவ்விளையாட் இவ்விளையாட்டினால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஓகே முடியும் ஆஹ் இக்காலகட்டத்தில் இவ்விளையாட்டுகள் விளையாடுவது குறைந்து கொண்டு வருகின்றது ஆஹ் முடியும் கோவில் திருவிழாவில் விளையாடலாம் சரி பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளையாடுவதால் நாம் ஓய்வு நேரத்தை நல்வழியில் கழிக்கலாம் சரி நாம் பாரம்பரிய விளையாட்டு நம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும் சரி ஓய்வு நேரத்தில் சரியாக செலவிட இவ்விளையாட்டு விளையாடலாம் சரி பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளையாடுவதனால் நாம் ஆஹ் அவை அழிவதிலிருந்து தடுக்கலாம் காக்கலாம் சரி ஆஹ் வரும் சங்கதிகள் இந்த பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளையாட வேண்டும் சரி இதனால் நாம் இதனால் நம் மன மகிழ்ச்சி அடையும் சரி பாரம்பரிய விளையாட்டு ஓகே ஓரளவுக்கு எல்லாமே சிறப்பாக செய்திருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஸோ இன்றைக்கு இந்த வகுப்பு அதாவது கருத்துரைத்தல் தொகுத்தல் வந்து ஓரளவுக்கு அது தெரிந்திருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வரையறை எப்படி எழுதணும் அப்படின்ட்டு தெரிந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி நம்ம விளையாட்டு விடையை பார்க்கலாமா சரிங்களா ஓகே ரைட் ஆஹ் ஓகே அடுத்த படவில்லை இதுதான் விடை பாருங்க மாதிரி விடை மேற்காணும் விளக்க படம் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை பற்றி காட்டுகின்றது ஓகே நீங்க எல்லாமே சிறப்பா செய்திருந்தீங்க எல்லாருக்கும் இரண்டு பிள்ளைகள் கண்டிப்பா இருக்கு அடுத்து தெருநிலை கருத்து இப்ப நான் என்ன செய்திருக்கேன் அப்படின்னா பல்லாங்குழி ஆடுதல் அம்பரம் விடுதல் போன்ற விளையாட்டுகள் இன்று வரை பல இடங்களில் விளையாடப்படும் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் ஆகும் ஓகே இது இது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இது திருநிலை கருத்து ஓகே இதுக்கு உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் இருக்கு சரியா அங்க பாக்குறத அது எழுதியிருக்கீங்க இப்ப நான் இரண்டு தான் சொல்லியிருக்கீங்க இல்ல நீங்க அந்த நான்கையும் சேர்த்து கூட நீங்க சொல்லலாம் எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லை அடுத்து புதநிலை இது மூன்றாவது பத்தி ஓகே அதாவது புதநிலை என்ன தெரியுது அருகி வரும் இந்த பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை நான் மறந்து விடாமல் இருக்க நேரம் கிடைக்கும் போது குடும்ப உறுப்பினர்களோடோ நண்பர்களோடோ விளையாட வேண்டும் இதையும் ஒரு சில பேர் சொல்லியிருந்தீங்க சரிங்களா அப்ப சரி இது இது வந்து அங்க காட்டுல ஆஹ் அங்க விளையாடுறது யாரு நமக்கு தெரியுது தெரியல அவங்க ரெண்டு பேரும் விளையாடுறாங்க யாரு அவங்களுக்கு தெரியல ஆனா இருந்தாலும் நம்ம அத மறக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குடும்ப உறுப்பினர்களோடோ அல்லது நண்பர்களோட விளையாடலாம் அது புதநிலை கருத்து ஒன்று அடுத்து மேலும் அப்ப நீங்க நீங்க எழுதும் போது இப்ப அதுதான் கோர்வை இப்ப நீங்க கோர்வையா எழுதுறீங்களே அப்ப அடுத்து நீங்க உங்களுடைய புதநிலை கருத்து எழுதும் போது மேலும் அது மட்டும் அல்லாமல் ஆஹ் அடுத்து அப்படிங்கிறது உங்க இடை சொற்கள் கூட போட்டி செய்யலாம் மேலும் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள நிறைய தேடல்கள் செய்ய வேண்டும் இது இது யாரும் சொல்லல கண்டிப்பா உங்களுக்கு சிந்தனையில வந்திருக்கோம் மேலும் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள நிறைய தேடல்கள் செய்ய வேண்டும் நம்ம நிறைய தேடல்கள் செய்யணும் இப்போ இன்றைய காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இத இது நம்ம விளையாடுறது இல்ல இதெல்லாம் மறக்கப்பட்டு வருகின்றது இப்ப நம்ம வேற இனத்தர்கள் விளையாடுற வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருச்சு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் இது சம்பந்தமாக நிறைய தேடல்கள் செய்ய வேண்டும் இது புதநிலை கருத்து இப்ப நீங்க இங்க இவ்வளவு கருத்து சொல்லியிருக்கீங்க அதையும் ரெண்டு புதநிலை கருத்தை இங்க ஏத்துக்கலாம் நம்ம சரிங்களா அப்ப சரி கடைசியா முடிக்கும் பொழுது முடிவுரை ஆக அப்படி இல்லையா எனவே ஓகே அப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி பரிந்துரையா இருந்தா சிறப்பா இருக்கும் ஆக இது போன்ற பாரம் ஓ எழுத்துப்பள்ளி இருக்கு பரம்பரியன் இருக்கு பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை இயன்ற அளவு ஏற்பாடு செய்து நடத்த வேண்டும் சரிங்களா அப்ப இது போன்ற விளையாட்டுகளை இயன்ற அளவு ஏற்பாடு செய்து நடத்த வேண்டும் இப்ப பரிந்துரையா சொல்றோம் தயவு செய்து இதெல்லாம் நடத்துங்க அப்பதான் வந்து இந்த பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் மறக்காம மறக்கப்படாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொகுத்தல் நான்கு பத்தியில இருக்கணும் ஒரு முன்னுரை முன்னுரை அந்த படத்துல என்ன இருக்கோ அதை அடுத்து அப்படி எழுத வேண்டிதான் அடுத்து தெருநிலை தெருநிலை அடுத்த பத்தியில என்ன தெரியுதோ அதை எடுத்து நீங்க எழுதிடணும் அடுத்து புதைநிலை புதைநிலையில என்ன உங்களுக்கு இதனால என்ன நடக்கலாம் காரணம் பாதிப்பு என்னவா இருக்கலாம் படத்தை பொறுத்து இரண்டு கருத்துக்களை நீங்க எழுதணும் அடுத்து கடைசியா நான்காவது பத்தியில முடிவுரை முடிவுரை பரிந்துரையா இருக்கணும் பரிந்துரையா இருந்தா சிறப்பு சரிங்களா அப்பதான் அந்த கோர்வை இருக்கும் 
இப்போ இப்போ நான் எழுதுனது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தொரு சொற்கள் ஓரளவுக்கு சரி ஐம்பது ஒரு சொற்கள் சரியாக வந்துருச்சு சரிங்களா இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த தொகுத்தல் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி அடுத்து முடிஞ்சிருச்சு நான் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கல இப்போ என்ன பயிற்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்லாம் என்ன செய்யணும் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நினைவுபடுத்தி பார்த்துங்க நான் கொடுத்த இந்த அது என்ன சொல்லுவாங்க இந்த அணுகுமுறை உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அதாவது உங்களுடைய பாடப்புத்தகம் கண்டிப்பா உங்களுடைய பாடப்புத்தகம் இருக்கும்ல அதுல உள்ள அதுல என்ன இருக்கு கூறி வரைவு இருக்கா இல்ல அட்டவணை இருக்கா இல்ல விளக்க படம் இருக்கா இல்ல விளம்பரம் இருக்கா அடுத்த படவில் எழுதிட்டுங்க ராஜலட்சுமி ஆஹ் சரி ஓகே அடுத்து நீங்க என்ன செய்யணும் இப்ப நீ உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்துல அது என்ன இருக்கு நீங்க போய் இப்ப தேடணும் இதுக்கப்புறம் நீங்கதான் நிறைய தேடல் செய்யணும் இனிமே உங்களுக்கு என்ன தோணும்னா இன்னைக்கு நீங்க தொலைக்காட்சி பார்த்தாலும் சரி நீங்க எந்த புத்தகத்துல புத்தகத்தை திருப்பினாலும் சரி எங்க ஒரு அட்டவணையோ இல்ல குறிவரைவோ எதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இதை எப்படி தொகுக்கலாம் இதை எப்படி நம்ம குறிவரைவு எப்படி கருத்துரைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும் அப்படிதான் உங்களுக்கு வரணும் ஒரு படத்தை பார்த்து இன்னைக்கு இந்த பாடம் முடிந்த பிறகு நீங்க எதை பார்த்தாலும் ஒரு படத்தை அதை எப்படி கருத்துரைக்கலாம் எப்படி தொகுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும் சரிங்களா அப்ப கருத்துரைத்தல் ஞாபகமா வச்சுக்கீங்க ஒரு பத்தி தொகுத்தல் நான்கு பத்தி சரிங்களா சரி நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு தெளிவா சொல்லி இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அடுத்த படவில்லை பாத்தீங்கன்னா அடுத்த படவில்லை அங்க முயற்சி மறைஞ்சு போச்சு ஏ படி ஏறி படி ஏறி படி ஏறி போயிட்டு இருக்காங்க முயற்சி பண்றாங்க கே என்றைக்குமே நீங்க எந்த பயிற்சியா இருக்கட்டும் என்ன பாடமா இருக்கட்டும் ஆஹ் என்ன செய்ய ஒரு ஒரு வேலையை செய்யதா இருக்கட்டும் கண்டிப்பா முயற்சி இருக்கணும் முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி உங்களை வந்து சேரும் சரிங்களா அப்ப இப்ப நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு மட்டும் கேட்டதோடு விட்டுறாதீங்க இன்னைக்கு முடிந்தால் என்றால் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பள்ளியிலேயே நிறைய பாடங்கள் கொடுப்பாங்க இப்ப இன்றைக்கு ஒரு தமிழ் பாடம் தமிழ் பாடத்துல இந்த ஒரு பகுதியை எடுத்து உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்திலோ இல்லை எங்க பார்த்தாலும் சரி அந்த படத்தை ஒன்று கருத்துரை நீங்களே சொன்னமா கருத்துரைத்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லை நீங்க தொகுத்து செய்து கொள்ளுங்கள் ஏ செய்து சரியா இருக்கா அப்படின்னு நீங்க பார்த்து உங்களுடைய ஆசிரியர்கிட்ட கொடுக்கலாம் பார்க்கலாம் அது சரியா இருக்கா நீ கரை சரிய தொ தொகுத்திருக்கீங்களா அந்த நான் சொன்ன அந்த வரைமானத்துக்கு உட்பட்டு இருக்குதா ஏன் அந்த சரியா ஐம்பது சொற்களுக்குள்ளார ஏன் ஒரு பத்திலியா கருத்துரைத்தல் இல்லை க தொகுத்தல் நான்கு பத்திலியா இப்படி எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்க சரி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து நன்றி நான் நீலாவதி சாமி கண்ணு தயவு செய்து நல்லா கேட்டுக்கணும் இவ்வளோ இவ்வளோ நேரம் நீங்க கேட்டீங்கல்ல ஓகே தொகுத்தலும் சரி கருத்துரைத்தலும் சரி ரொம்ப தெளிவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப நம்புறேன் அடுத்து இப்பொழுதுதான் கேள்வி நேரம் என்ன கேள்வி இருந்தாலும் தயங்காமல் கேளுங்கள் சம்பந்தமா அதாவது தொகுத்தல் சம்பந்தமா கருத்துரைத்தல் சம்பந்தமாக எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் சரிங்களா யாராவது கேள்வி இருக்குங்களா கேள்வி இருந்தா நீங்க பேசுறதுக்கு தயங்கினா இங்க நீங்க தட்டை தட்டச்சு செய்து கூட அனுப்பலாம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிருக்கீங்க தொகுத்தல் முன்னுரை இடைவெளி இல்லாமல் எழுதலாமா தொகுத்தல் முன்னுரை தொகுத்தல் இடைவெளி இல்லாமல்னா எப்படி கேக்குறீங்க சரியா விளங்கல எனக்கு ஓ அந்த இடம் விட்டு கொஞ்சம் இடம் விட்டு அப்படி எழுதுறீங்களா ஆனா நீங்க தொகுத்தல் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடைவெளி விட்டு எழுதுனதுதான் சிறப்பு ஏன்னா அப்பதான் அந்த நான்கு பத்தியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே முதல் சொல்லு எழுதும் பொழுது கொஞ்சம் இடம் விட்டு எழுதுனீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சிறப்பா இருக்கும் சரிங்களா அப்ப இடம் விட்டு எழுதுனால்தான் சிறப்பு ஐம்பத்தி ஐந்து சொற்களுக்கு மேல் எழுதலாமா உங்களுக்கு வந்து வேற வழி திடீர்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட போயிருச்சு ஐம்பத்தி ஐந்து சொற்கள் கூட போயிருச்சு ஐம்பத்தி ஐந்து பரவாயில்ல சிக்கல் இல்ல சிக்கல் இல்ல ஆனா நீங்க கொஞ்சம் ஐம்பத்தி ஐந்துக்குள்ள எழுதுற மாதிரி நீங்க பார்த்து ரொம்ப கூட போக கூடாது புள்ளிகள் வெட்டப்படும் ஐம்பத்தி ஐந்து பிரச்சனை இல்லை சிக்கல் இல்லை ஐம்பது சொற்களுக்கு மேல் போனால் பிரச்சனை உண்டா இங்க பிரச்சனை இருக்கு அப்பெல்லாம் இல்ல ஐம்பத்தி ரொம்ப யோசிக்காதீங்க ஒரு ஐம்பத்தி ஐந்துக்குள்ளார இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஓகே நன்றி ஐம்பத்தைந்து சொற்கள் எல்லாரும் அதான் கேக்குறீங்க ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து சொற்களுக்கு மேல் போகலாமா எழுதலாமான்னு தான் கேக்குறீங்க ஐம்பத்தி ஐந்து சொற்களுக்கு மேல் போகாமல் பார்த்து கொண்டால் சிறப்பு அப்படி கூட போயிருச்சுன்னா ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு சிக்கல் இல்லை சிறப்பா இருக்கணும் 
சிறப்பா சீரா அவங்களுடைய வாக்கியங்கள்லாம் அமைப்பு எல்லாம் சரியா தொகுத்தல்னா இப்ப இப்படி நான்கு பத்தியில கருத்துரைத்தல்னா ஒரு பத்தியில அப்படி சிறப்பா எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு எழுதுனா கூட என்ன சிக்கல் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய புள்ளி கொடுக்கப்படும் அதுக்கு நான் சொல்றேன் அதுக்கு நீங்க ஹலோ நான் பேசுறது எனக்கு கேக்குது சரி கட்டுரையில் எத்தனை பத்தி எழுதலாம் ஆசிரியை இது கருத்துரை தெல்லாம் தொகுத்தெல்லாம் தாண்டி வேற எங்கயோ போயிடுச்சு ஆஹ் கட்டுரை இல்லம்மா இது தொகுத்தல் கருத்துரைத்தல் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கேளுங்க சித்ரா ஆஹ் யாரோ கேட்டிருக்கீங்க ஆஹ் நாப்பத்தைந்து வேர்ட்ஸ் டூ பிப்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா டீச்சர் கருத்துரைத்தல் மற்றும் தொகுத்தல் பல மொழிகள் அது பொன் மொழிகளை பயன்படுத்தலாமா அதுக்கு நீங்க இது வந்துட்டு படத்தை பார்த்து கருத்துரைக்கிறோம் படத்தை பார்த்து தொகுக்கிறோம் அப்ப சிறப்பான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அதாவது கருத்துரைத்தல்ல மொழி அணிகள் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா அது வேண்டாம் ஏதோ ஒண்ணு ஒண்ணு ஒரு இணை மொழியா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதுல போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க சொல்ல வேண்டிய கருத்து அங்க இல்லாம போயிடும் அதனால அது தவிர்ப்பது சிறப்பு ஏதோ ஒண்ணு ரெண்டு இப்ப இணை மொழியா அந்த மாதிரி மரபு ஏதோ ஒண்ணு ஒன்று எழுதலாம் ஆனா முழுமையா ஒரு பல மொழியா போட்டு நீட்டா அதை சொற்களை கூட்டணுன்றதுக்காக நீங்க எழுத கூடாது நீங்க ஒரு பழமொழி போட்டாலும் அது ஒரு ஒரு சொல்லுதான் கணக்கு சரிங்களா அப்ப நீ என்ன செய்யணும் அதை தவிர்க்க வேண்டும் முடிந்த அளவுக்கு இணை மொழி ஏதாவது ஒன்று இரண்டு சொல்லிக்கிங்க பழமொழி எல்லாம் இதுல தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம கருத்து உரைக்க போறோம் தொகுத்து எழுத போறோம் அதனால அது அது தேவையில்லை இன்று கருத்துரைத்தல் மட்டும் தொகுத்து கட்டுப்படுத்த ஆசிரியர் நன்றி நன்றி கண்டிப்பாக புரிந்திருக்கும் நான் சொன்ன விளக்கங்கள் சிறப்பா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்துல சிக்கலா இருந்த தொழில்நுட்ப கோளாறுனால நானும் ரொம்ப ஐயோ என்ன அப்படி ஆயிருது முதல் நம்முடைய இயங்கலை வகுப்பு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு சிக்கல் இருந்தது வருத்தம் இருந்தது ஆனா இது தீர்க்கப்பட்டிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதுக்கு நான் வந்து தன் தம்பி கணேஷ் தங்கை ராஜலட்சுமிக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா இன்றைக்கு இந்த வகுப்பு நடந்திருக்காது நன்றி 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 சரி அப்படி எதுவும் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஆஹ் இந்த வகுப்பை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் ஆஹ் தவறு எதுவும் இருக்கின் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆஹ் இடையில இடையில ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா யாரு அது சொல்லுங்க சொல்லுங்க யா சொல்லுங்க யா ஆஹ் ரொம்ப நல்ல நல்லதா இருந்துச்சு நன்றி ஆசையா நன்றி நன்றியா ஆஹ் எனக்கு ஒரு சிறு கேள்வி ஆஹ் சொல்லுங்க யா அண்ட் கொரோனா வைரஸ் அண்ட் இது வரைபடம் பாட்டோல விளக்கப்படம் சரியா அதுல பக்கத்துல உள்ள எண்ணிக்கைய வந்து பார்க்காம செய்யணும் நீங்கல அதனால அத பயன்படுத்த கூடாது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தீர்வுல வந்தா குளமாம இருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டிப்ஸ் தாங்க ஒண்ணே ஒண்ணு தான் யா கருத்துரைத்தல் தொகுத்தல் கருத்துரைத்தல் அவசியம் முடிவுரையில அதுக்கு பதிலா அதனால அந்த மாதிரி போடலாம் மச்சு அதனால வேணாமா ஆக ஆக எனவே அது மட்டும் வெச்சிருக்கீங்க ஆதலால் அப்படி முடியும் அதனால் வராது அதனால இருந்து அங்க சரியா வரல அந்த வாக்கியத்துல சரியா வரல எனவே ஆகவே ஆக ஆதலால் அப்படி நீங்க பயன்படுத்தலாம் முடித்துக் கொள்வோம் என்று நினைக்கின்றேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி இன்றைய இயங்கலை 
வகுப்பினை மிக சிறப்பாக கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியை அவர்களுக்கு நமது ஏற்பாட்டு குழுவின் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆசிரியை கற்றுக் கொடுத்த கருத்துரைத்த மற்றும் தொகுத்தல் தொடர்பான தகவல்கள் அனைத்தும் மாணவர்களுக்கு தெளிவாக புரிதல் அடைந்திருக்கும் கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் தொடர்ந்து அடுத்த இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான இயங்கலைவுக்கு பிறகு உங்கள் ஆசிரியர் மூலியமாக புலனம் அல்லது டெலிகிராம் வாயிலாக அறிவிப்பு செய்யப்படும் 